हमी रिवर बोर्ड प्रब्लम सल्व करते थे हाई रिवर बोर्ड प्रब्लम को अब चाह एनदर केस टाइम टेकन बाई सर्टेस्ट लेडिंग लिखा था टाइम टेकन टाइम टेकन बाय सर्टेस्ट रूट हिजो हमी मिनीम टाइम को कंडीसन हे आज हमें सल्व करने को सर्टेस्ट रूट बा रिवर क्रस करना कति टाइम लगता तो सपोज कर यो रिवर भो ओके सर्टेस्ट रूट बने परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लाई भू अब यहाँ देखि यहाँसम को पार्ट ठीक लाट कर बी में पुग्न पर्यो देन दिस इज द सर्टेस्ट रूट एंड रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डाइरेक्शन तो दिस इज द डाइरेक्शन अफ वेलोसिटी अफ फ्लो अफ रिवर र रिवर को वेलोसिटी कीआर भेक्टर मैं सपोज करें रिवर को वेलोसिटी भो भीआर भेक्टर अब हिजो हमें सल्व करे जस्ते के ए बाट स्टार्ट कर बी में पुग्न के सर्टेस्ट रूट को मतलब ए बा ट्रावल कर बी में पुग्न अब ए बा स्टार्ट कर यदि बीम पुग्न सीधा बी तीर नई एम कर डुंगा चलायो जान सकते खोला ने बगा कत सी पॉइंट तीर पुर्यावने रह यदि ए बा ट्रावल कर बी में पुग्न बोटिंग खोला को उल्टोपटी योग डाइरेक्शन में कति बोटिंग करतापटी हमी जहाँ पुग्न तीर एम करने नहीं है ये छुट्टे एवं पॉइंट तीर हमें एम कर सी पॉइंट तीर इस अब बोट को वेलोसिटी योग डाइरेक्शन में गए दिस इज वेलोसिटी अफ बोट अब यहाँ एट पारोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दी पारोग्राम तब रिजल्ट चाहिए सर्टेस्ट रूप में पढ़् पर्च दिस इज द डाइरेक्शन अफ फ्लो अफ रिवर दिस इज वेलोसिटी अफ के भाई रिवर तो यहाँ के भाई दियो बोट ले एम कर भीवी वेलोसिटी ले यो डाइरेक्शन में बोट ले एम कर एंगल में तो यो एंगल सपोज कर दिए मैं दिस एंगल इज अल्फा यो अल्फा एंगल में बोट ले एम गयो तब इसमें चाहिए के भाई दियो बोट एलोंग एसी जाने खोज रिवर ले अब यहाँ पैलोराम कंप्लीट करे यहाँ एवं डी पॉइंट मैं राख दिए बोट कत जान खोज एलोंग एसी रिवर को वेलोसिटी कता से एलोंग एडी अब बोट र रिवर को वेलोसिटी को बीच में एंगल अप्टिज एंगल रो दुटा को भेक्टर एडिशन भर रिजल्टेंट एलोंग एबी पढ़् पर्च रिजल्टेंट मस्ट बी एलोंग एबी को मतलब ये अप्टिज एंगल में बोटिंग कर यो अप्टिज एंगल में बोटिंग कर एंगल नाइन्टी डिग्री प्लस अल्फा भैग तो अप्टिज एंगल में बोटिंग गयो दुईटा को रिजल्टेंट चाहिए सर्टेस्ट रूट में पार्न पड़ने रह रिजल्टेंट वेलोसिटी भी सपोज कर दू रू बी जान कति टाइम लगे तो सपोज कर टाइम टी रो टी को वाल्यू हमी फाइंड आउट कर टाइम निल्न यहाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी क्यों तो क्याकुलेट कर पड़ने व्हाट विल बी दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी क्योंकि यही रिजल्टेंट ले एलोंग एबी लगी राख ए देखि बी तीर लई जाने काम यही रिजल्टेंट ले रिजल्टेंट हमें जसरी हो फाइन कर भेक्टर टपी को कंसेप्ट अनुसार भेक्टर क्वांटिटी हमें प्यारल ट्रांसफर गये क्याकुलेसन में कुछ चेंज होते हैं भेक्टर क्वांटिटी कैन बी ट्रांसफर्मड प्यारल तब भेक्टर प्यारल ट्रांसफर कर मिले तो एलोंग एडू एडी जो भीआर भेक्टर छ यो भीआर भेक्टर ने प्यारल सीफ्ट कर सीबी में राखना मिले भेक्टर क्वांटिटी कैन बी ट्रांसफर्मड प्यारल तो भीआर मैं प्यारल सीफ्ट कर यहाँ राख दिए ओके अब यह राइट एंगल ट्रैंगल छइट एंगल ट्रैंगल में हेर यह राइट एंगल ट्रैंगल में हेरा हाइपोट न्यूज में भीबी हेर त यो राइट एंगल ट्रैंगल में हाइपोट न्यूज में भीबी परपेन्डिकुलर को भीआर छेस हमें एबी मन सकते जो रिजल्टेंट वेलोसिटी तो फर्स्ट में तो भी को रिजल्टेंट वेलोसिटी हो तो कुरो नोट करो भी वेक्टर को क्यों इट इज रिजल्टेंट इट इज रिजल्टेंट 
भेलोसिटी रकी तो थाई भिवी भेलोसिटी अफ बोट हो भी आर भेलोसिटी अफ के रिवर हो अब फर्स्ट में हमें के क्याकुलेट कर यहाँ फर्स्ट में हमें के क्याकुलेट कर एलोंग एबी ये सर्टेस्ट रूट भर जान को लगी एलोंग एबी ये सर्टेस्ट रूट भर जान को लगी कति एंगल में बोटिंग यो एबी सी कति एंगल में बोटिंग यो अल्फा को भैल्यू नि मैं लेखे लेट अल्फा बी एंगल विथ एबी एलोंग एबी जान को लगी एबी सी कति एंगल में हमी बोटिंग फाइंड तो यो कसरी निकालने तो यो राइट एंगल ट्रैंगल तुम्हें ठाई इस राइट एंगल ट्रैंगल में आएगा साइन अल्फा को पर्पेन्डिकुलर बाई हाइपोट न्यूज लेखन सकता पर्पेन्डिकुलर बाई हाइपोट न्यूज तो यहाँ हम के सौ साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पर्पेन्डिकुलर में चाहे भी आर सा हाइपोट न्यूज में चाहे वेलोसिटी अफ बोट साइपोट न्यूज में वेलोसिटी अफ के भाई दिए बोट दिस इंप्लाइज दैट अल्फा विल बी साइन इन भर्स भी आर बाई बी बी लो ठाको तो एक्जाम में अब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊ यो रिवर को वेलोसिटी दिशा रोट को वेलोसिटी दिख रिवर को वेलोसिटी दियो और बोट को वेलोसिटी दियो दिखने एबीसी कति एंगल में बोटिंग गयो अपोजिट बैंक में पुग्स तो यह फर्मुला यूज कर दिने अल्फा साइन इन हर्स भी आर बाई के होने रहे बीबी होने रहे अब कहीं कहीं स्ट्रीम सित कति एंगल में बोटिंग सो स्ट्रीम यो रिवर को वेलोसिटी हम स्ट्रीम भिवर को वेलोसिटी हम के स्ट्रीम लेख हई तो रिवर को वेलोसिटी चाहे स्ट्रीम होने यो भीआर सित कति एंगल में बोटिंग कर नाइन्टी प्लस अल्फा क्योंकि यो एंगल तो अलरेडी नाइन्टी छदी तेस पच्चीस एक्स्ट्रा कति अल्फा तो भीआर सी तो कति एंगल में बोटिंग कर दिन दिस विल बी नाइन्टी प्लस अल्फा इसी लेख हाई तो यहाँ म लेख दी नेक्स्ट पॉइंट में एंगल बिट्विन भीआर भेक्टर एंड भीबी भेक्टर इज इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री प्लस अल्फा हो तर इस हमें फर्दर लेख्य नाइन्टी डिग्री प्लस अल्फा रो भीबी भीआर लाइन स्ट्रीम भी भाई भीआर के स्ट्रीम हो स्ट्रीम फ्लो अफ वाटर लीम भाइन्टी डिग्री प्लस अल्फा तो अल्फा साइन इन वर्स हम के सौ भीआर बाई बीबी लेखन सौ लहांसम भो अब टाइम कसरी निकालने तो टाइम निकाल अब टाइम हमें कसरी निकालने तो टाइम निकालने को लगी पैला तो रिजल्टेन्ट वेलोसिटी कैसे फाइन कर यहाँ यो राइट एंगल ट्रैंगल में पाइथागोरस थिरम यूज कर दौ रिजल्टेन्ट वेलोसिटी एक स्टेपमें आँच यो भीबी बोट को वेलोसिटी हाइपोट न्यूज में रिजल्टेन्ट यो साइड में छी आर यो साइड में हे तो यह एटा राइट एंगल ट्रैंगल छीनटा साइड में यो वेलोसिटी राइट एंगल ट्रैंगल बने तो हाइपोट न्यूज हो यो दुटा मध्य पर्पेन्डिकुलर रेस तो पाइथागोर थेरम यूज कर दिए भिवी स्क्वायर इक्वल्स टू भीआर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेखन सकता इसमें राइट एंगल ट्रैंगल यूज कर मिलता तो पाइथागोर थेरम यूज कर मिलता तो पाइथागोर थेरम यूज कर दिए हम के सौ भिवी स्क्वायर इज इक्वल्स टू भी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर लेखना मिलता तो हमें यही रिजल्टेन्ट भी फाइन कर दिस इंप्लाइज दैट रिजल्टेन्ट भी कैन बी रिटर्न एज भिबी स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर यो पाइथागोर थेरम बा रिजल्ट आयो अब यो आई सके अब टाइम निकालने तो के गाँव रस इक्वल्स टू यूटी फर्मुला यूज कर दौ यस एबी भो अगि को फिगर को रिफ्रेस में यू रिजल्टेन्ट भो इन टू टी तो दिस इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल्स टू एबी डिभाइडेड बाई भी लेखना मिलता तो अब एबी को विथ अफ रिवर हो तो इसको सीम्बल हम यस लेखन सकते तो यस डिभाइडेड बाई भी दिस विल बी भिबी स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर तो यह फर्मुला भो टाइम टेकन बाई सर्टेस्ट रूट तो सर्टेस्ट रूट बड़ जान काइम लगता इसको फर्मुला भो यस डिभाइडेड बाई रूट अंडर भिबी स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर तो एकचोटी मथिब आर हमें आज स्टार्ट गये टाइम टेकन बाई सर्टेस्ट रूट तो सर्टेस्ट रूट में हमें एबीसी तो अल्फा एंगल में बोटिंग कर बल्ल सर्टेस्ट रूट बड़ा पुग्स 
अनि पहिला त यो अल्फा कति हुनु पर्छ अल्फा को क्याल्कुलेसन हामीले गर्यो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को युज गरेर अनि वाटर को स्ट्रीम्स त कति एंगल मा बोटिंग गर्यो भने सर्टेस्ट रूट बाट पुग्छ त 90 डिग्री प्लस अल्फा भयो यसको भ्यालु हामीले सब्स्टिट्युट गर्दियौ अनि त्यसपछि रिजल्टेन्ट भेलोसिटी हामीले निकाल्दियौ पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर र सर्टेस्ट रूट बाट लैजाने काम त त्यही रिजल्टेन्ट ले गरे हामी सर्टेस्ट रूट बाट यही रिजल्टेन्ट भेलोसिटी ले ट्रेभल गराइ राख्या छ त सर्टेस्ट रूट भनेको ए बी छ ए बी को लागि रेस्पोन्सिबल यो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी छ त यहाँ बाट हामीले टी केही यस्तो फर्म मा आयो र यसमा चाहिँ यो वी को भ्यालु हामीले के गर्दियौ सब्स्टिट्युट गर्दियौ ल यो थियो रिभर बोर्ड प्रब्लम को सर्टेस्ट रूट वाला केस थियो अब यसमा बेस्ट म एउटा क्वेशन दिन्छु अनि क्वेशन मार्डिवाइज हुन्छ यही कन्सेप्ट अब क्वेशन मा त जस्ट डाइरेक्ट हामीले फर्मुला युज गर्ने हो ल यसको क्वेशन लेखौँ त वेलोसिटी अफ बोट अफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 मिटर पर सेकेंड एंड रिवर इज फ्लोइंग at 3 meter per second hijo kai question ko data ma lidai chu hai tara sodhne chai alag farak kuro sochhu yasma if 100 meter b width of river then find angle with the stream then find angle with stream for shortest route ठीक shortest route बड़ा जाना को लागी stream मने को river को velocity सिता कती angle मा boating गरनू परचा बंड़ स्वधियो A option 37 degree B option 127 degree C option 53 degree D option 143 degree the solve garau ta kati nikal chho just formula based question chho formula agi aamne nikali ni sakya thiyo okay Lara. Velocity of boat. Okay, magnitude matra lekhunda. Velocity of boat diya kocha 5 meter per second. Velocity of river diya kocha 3 meter per second. Ra kola ko width. Width of river is 100 meter. Anishwa diya. Angle with the stream kati unu parsa vane ra. Tha bhakkari amele solve vare athi hon. एंगल विथ स्ट्रीम को फार्मूला 90 डिग्री प्लस साइन इनवर्स वी आर बाय वी बी थी यही इन फार्मूला तो इसमें रख दो 90 डिग्री प्लस साइन इनवर्स वी आर तो वी आर बने को कती था थ्री वी बी बने को कती था फाइव the sine inverse 3 by 5 बने को तो यह 37 degree हो तो 90 degree plus 37 degree बने को 127 degree the answer को मतलब stream सी था 127 degree मा boating गरे हो बने यह shortest route बाड़ा पुगने रही सा यह समा मैं ले और को tail question जोड़े next tail question के अच्छा find time taken by shortest route shortest route अब shortest route बाट opposite bank मा पुगन कती time लाग सा बने रस वदियो A option 20 second B option 25 second C option 15 second D option 10 second तो just formula based question चाहिए रहा था shortest route बारे time को formula के थियो yes divided by root under bb square minus br square थी फार्मूला 
यस वन को हंड्रेड मीटर दिया को सब भी बी स्क्वायर को मतलब ट्वेंटी फाइव भाई बी आर स्क्वायर को मतलब नाइन भाई तो यो बने को हंड्रेड डिवाइडेड बाई यो ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन बने को सिक्सटीन हो सिक्सटीन को स्क्वायर रूट बने को फोर हो तो यो कती भाई ट्वेंटी फाइव सेकेंड लाख सा वेरी सिंपल थियो बने पर जी इसमें सॉल्व करना आखिरी क्वेश्चन गारो है ना आपले मेन कॉन्सेप्ट जोन फिगर में जोन कॉन्सेप्ट थियो थियो आपनों माइंड में उन्हों पर यो रो फॉर्मूला याद होगी पर यो अब फॉर्मूला मात्रा याद वैरो पनी भाई ना कुन टर्म कुन बेला कुन फॉर्मूला यूज़ करने हो तेसो कॉन्सेप्ट सही ये तो सक्यो अब कौन चैप्टर हो बना था कमेंट में लेकर था मैकेनिक्स में क्या बाकी चाहिए बा दूसरी सेक्शन में मिलने वाली कौन चैप्टर सक्यो बनने पर ही हो ये उटा माता प्रोजेक्टाइल लेकर दे चाहो ग्रेविटेशन लेकर दे चाहो हाइड्रोस्टैटिक्स पनी लेख दे चाहो क्या पास सीटर पनी लेखना था लियो अब रोटेशनल मोशन पाले पालो सभी चैप्टर को नाम लेखना था लियो ला पाखमती में ले ऑन म्यूट कर सु अनि मेले भान ने किए छाती में आरुको ना बोला सर हाइड्रोस्टैटिक सब लाइन था जो हाइड्रो सर हाइड्रो रेलास्टिसिटी गार्डिंग हाइड्रोस्टैटिक सुरुवात हाइड्रो स्टैटिक हाइड्रो स्टैटिक हाइड्रो स्टैटिक सुरुवात छोटा मात्रा बोलो ना हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोस्टैटिक और दिन सर प्लीज हाइड्रोस्टैटिक दुबई में बाकी सके हाँ सर हाइड्रोस्टैटिक सर क्रूजिंग टाइल और उसे हम लोग दुबई का लोग है बहुत सारे क्या सके उनका सिक्स वन में प्रोजेक्ट टाइल बहुत सारे क्या तो सीएम वन में हारमोनिक मोशन सीएम वन में हाइड्रोस्टैटिक लाभ में मस्सा पहले म्यूट कर दें जो है। I am not agree। अनम्यूट नहीं रहना देने में। नहीं ना I am not agree। No way I am like a bat। ओके मैं अब हल्ला नोस सब म्यूट कर दी हाई हाइड्रोस्टैटिक जे दुटी सेक्शन में मिले तो जो कमन टपिक सकम हई ओके अब सीएम फाइव में बाकी जो टपिक सेक्शन छुट्टिया पर्यटन इसको मत उपाय अब सेक्शन जोड़े पी तो कमन कुरो पढ़ने एटा सेक्शन लिवाइज करना तो मिले अर्क डिवाइज गए अर्क बोर हो फिर अब सेक्शन छुट्टिया होने को लगी नेम में अर्जी दिनों परे अपील करने परे ला ओके अब हाइड्रोस्टैटिक्स में आया रहो बेसिक पूरो आ रहा हूँ वाटर जाओ पहला फ्लू डायनामिक्स में तीन टा चैप्टर था हाइड्रोस्टैटिक्स बिस्कोसिटी सरफेस टेंसर अरे इस बारे क्वेश्चन सो देखे होंगे फिक्स्ड हो यो पार्ट वाटा 
अलसम यही एट यो टपिक जिस कहीं क्वेश्चन मिस इस क्वेश्चन चाहिए सोधे हो फ्लूड मेकानिक्स ओके लाइड्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट में चाह प्रेसर के हो प्रेसर को बारे में बुझ प्रेसर ओके प्रेसर को नर्मल फोर्स बाई एरिया हो सीम्बोलिकली हम प्रेसर लाई पी ले मैं एफ लेखे तर कस्तो फोर्स परपेन्डिकुलर हो मैं यहाँ फोर्स को तल परपेन्डिकुलर को साइन दिया दिस इज परपेन्डिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया प्रेसर को नर्मल फोर्स मैं लेखे नर्मल को मतलब सर्फेस में नाइन्टी डिग्री में लग्न पर्यटन डिवाइडेड बाई के एरिया अब फोर्स पर पेन्डिकुलर छोर्स को सीम्बल मैं यफ नहीं लेखे डिवाइडेड बाई ए रोर्स को यूनिट के होटन एरिया को यूनिट के हो मीटर स्क्वायर तो इसको यूनिट भो ये कि एकजना लेख् भाग वेक्शन में भाग विशाल पौडेल ने लेख् ये भाई सक्या पढ़ी सक्या हो विशाल पौड़ेल ने लेख् भैस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो इस हम लेख पास्कल लेख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लाइन ऊर को सेक्शन में घुसर पढ़े हो इसको यूनिट के पास्कल ल ठीक है मैं ये दुटे मिलद ओके इसको यूनिट भो पास्कल तर ध्यान दें प्रेसर निखे फोर्स चाहिए सर्फेस परपेन्डिकुलर होने ओके अब मे इजापल्स दीदु मान यो एटा सर्फेस मैं सर्कल लिखे दुईटा लि यो सर्फेस जस्तु सुख सेप को भाई मैं दुटा ओरिजेंटल सर्फेस लिये दिस इज अल्सो ओरिजेंटल सर्फेस दिस इज अल्सो ओरिजेंटल सर्फेस अब फोर्स में दुई तरीका लगाऊ ओके ओके इसमें मैं के करें फोर्स लगता खेल सीधा इसी लगा हई रफेस को एरिया कति ये सर्फेस को एरिया ए तर नेक्स्ट केस में यहाँ फोर्स लगता खेल यो भर्टिकल लाइन सित फोर्स इसी लगे इसी थीटा एंगल में फोर्स लगा हई तब यो दुटा में डिफ्रेंस हे तो इसमें फोर्स इसी लगे यो थीटा एंगल में ठीक सर्फेस को एरिया ए नहीं तर इस फोर्स डाइरेक्ट भर्टिकली डाउन लगे तो फर्स्ट केस में हे तो फोर्स सर्फेस परपेन्डिकुलर छ फोर्स यहाँ सर्फेस के परपेन्डिकुलर तो फर्स्ट केस में प्रेसर को डाइरेक्ट हम एफ बाई ए लेखन सकता प्रेसर को डाइरेक्ट एफ बाई ए कंखा ने नहीं देखी रहे कि फोर्स ये सर्फेस कति एंगल में लगे नाइन्टी डिग्री में लगे तर सेकेंड केस में यू कैन नट राइट हेयर प्रेसर इज यफ बाई ए एफ बाई ए लेखने ये रंग भैदि यू कैन नट राइट हेयर प्रेसर इक्वेल्स टू एफ बाई ए बिकज दिस फोर्स इज नट परपेन्डिकुलर विथ ए ए सी तो फोर्स परपेन्डिकुलर छो बेला में कसरी निकालने तो यो फोर्स कंपोनेंट में ब्रेक कर दौ ये कंपोनेंट कफ कस्थिटा अर्क कंपोनेंट ये ओरिजेंटल डाइरेक्शन में होगी एंड दिस विल बी एफ साइन थीटा तब मैं एफ साइन थीटा कंपोनेंट सित मतलब छाइन एफ साइन थीटा कंपोनेंट सित मतलब छाइन प्रेसर को लगी जो फोर्स परपेन्डिकुलर हो फोर्स मात्र यूज करने तो फोर्स मैं कंपोनेंट में ब्रेक कर सके एफ कस थीटा ये ए सी तो परपेन्डिकुलर छहाँ प्रेसर यदि हमें निल्न छू हेव टू राइट हेयर एफ कस थीटा डिवाइडेड बाई ए लेख् पर्च ठीक को मतलब यदि फोर्स एरिया सित परपेन्डिकुलर छो फोर्स डाइरेक्टली हम यूज करना पाय यदि फोर्स एरिया सित परपेन्डिकुलर छेन फोर्स लाई कंपोनेंट में ब्रेक कर जो कंपोनेंट एरिया सित परपेन्डिकुलर हो फोर्स को कंपोनेंट यूज कर प्रेसर निल्न को लगी बेसिक लॉजिक हो ये क्लियर भन तड़ी बढ़ अब कुछ कंटेनर में लिक्विड राखे कंटेनर को बेस में लिक्विड में कति प्रेसर लग् यहाँ मैं हेडिंग लेखे प्रेसर ड्यू टू प्रेसर ड्यू टू लिक्विड कोलम 
प्रेसर ड्यू टू लिक्विड कोलम ओके कुछ कंटेनर भि लिक्विड राखे कंटेनर को बेस में लिक्विड ने कति प्रेसर दिशा हमें नाम दियो प्रेसर ड्यू टू लिक्विड कोलम सपोज कर कंटेनर छसल छपोज कर यो वेसल में लिक्विड हम सर्टेन हाइटसम राख्य यो लेवलसम लिक्विड सपोज कर जो लिक्विड योग वेसल में फील करो लिक्विड को डेन्सिटी मैं रो मैं रो इज डेन्सिटी अफ लिक्विड रो इज डेन्सिटी अफ लिक्विड रो बने लिक्विड को डेन्सिटी हो अब यह लिक्विड को कारण यहाँ डेफ में क्या प्रेसर लग यहाँ यो इसको बेस में क्या प्रेसर लग सपोज कर प्रेसर को पी लग रो कति डेफ स एच डेफ में क्या प्रेसर लग एच इज डेफ अफ लिक्विड यो हाइट भाई गलती नगर्ने हाई इट इज डेफ अफ लिक्विड डेफ को मतलब भो मथि नापे टप बा जो ये सर्फेस डेफ नापि तो यो यो डेफ में क्या प्रेसर छि तो भाई तल कति प्रेसर छो भा तल कति प्रेसर छेफ बढ़ो प्रेसर बढ़ते जा हाइट न भाई हाइट भि ग्राउंड मथि गए बुझ् पर्यटन फिर हाइट भि मथि गए बुझ् पर्च गए प्रेसर उल्टो घटने पो हो डेफ लेख् पर्यटन एच डेफ में लिक्विड ने दिने प्रेसर कति हो तो इसको फर्मुला एच रोजी इसको फर्मुला के होता एच रोजी एच रोजी भो इसको फर्मुला अब यह तब लिक्विड कोलम ने दिने प्रेसर तर नेट प्रेसर कति हो बेस में नेट प्रेसर भन्न को मतलब एवं अज यहाँ एक्स्ट्रा प्रेसर हो कुल प्रेसर मथि यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेसर लगी राख्या हो रहा एटमोस्फेरिक प्रेसर को सीम्बल मैं पीए लेख दिए एटमोस्फेयर ने प्रेसर दी राख्या हो यहाँ फ्लोर में यहाँ बेस में लगने प्रेसर लिक्विड को प्रेसर को पी छ प्लस मथि के लगे एटमोस्फेरिक प्रेसर लगे तो नेट प्रेसर जस एब्सिल्यूट प्रेसर भी भाषा नेट प्रेसर के अर्क नाम के एब्सिल्यूट एब्सिल्यूट प्रेसर नेट प्रेसर के अर्क नाम के एब्सिल्यूट प्रेसर हई तने नेट प्रेसर भन टोटल प्रेसर भन या एब्सिल्यूट प्रेसर भन एवट कुरो हो तो पी नेट बने को एच रोजी प्लस के होता एटमोस्फेरिक प्रेसर तो हेर यह जो एटमोस्फेरिक प्रेसर पीए इज एटमोस्फेरिक प्रेसर म यहाँ लेख दी सर्टकट में मैं लेखे एटीएम प्रेसर लेखे इसलिए मेखे एटीएम प्रेसर लेखे ये एटमोस्फेरिक प्रेसर हो अब यदि हमें इक्जाम में क्वेश्चन सोचा खेल एटमोस्फेरिक प्रेसर को बारे में कुछ इन्फर्मेशन दिया एटमोस्फेरिक प्रेसर को भैल्यू क्यों यदि क्वेश्चन में मेन्सन छे वी हेव टू नेग्लेक्ट द एटमोस्फेरिक प्रेसर यदि क्वेश्चन में एटमोस्फेरिक प्रेसर को बारे में कहीं इन्फर्मेशन दिया एटमोस्फेरिक प्रेसर लेग्लेक्ट कर खाली एचोलॉजी होने एंसर दिशा हम अब कुरा एटमोस्फेरिक प्रेसर को हो कि एक्चुअली अब वन एटीएम प्रेसर थुप्रो न्यूमेरिकल में लेख्या हो तो वन एटीएम प्रेसर को मिनींग अब तो बुझ् हाई मो प्रेसर ड्यू टू लिक्विड कोलम अलग सकते हाई पैंब म एटमोस्फेरिक प्रेसर को बारे में कई इन्फर्मेशन दिखा ये कसरी क्याकुलेट करने ते पीछे प्रेसर ड्यू टू लिक्विड कोलम में न फे फर्क हे होना तो तिमी याद हो बारोमीटर में एटमोस्फेरिक प्रेसर क्याकुलेट कर जस्त मन ये कंटेनर छिश इज कंटेनर ये एट ट्रस दिश इज फिल्ड विथ मर्करी रो भि द एटमोस्फेरिक प्रेसर को मेन सेंस के हो मैं तीत बुझा खोजे आओ अब तिमी होना तो स्कूल नाइन टेन क्लास तीर पढ़े एटा टेस्ट ट्यूब लिख अब यह टेस्ट ट्यूब में मर्करी हमें फील कर टेस्ट ट्यूब में के फील कर मर्करी रो ट्र में के राखे मर्करी राखे हाई दिस ट्र इज फिल्ड विथ मर्करी एचजी ठीक यो टेस्ट ट्यूब में मर्करी फिल कर यो टेस्ट ट्यूब लट कर उल्टाई दिए मर्करी यो ट्र भि को मर्करी में इसको मउथ लगे अोड़ दिए भि मर्करी को लेवल घट्द जा सर्टेन लेवल में आएर स्टप भैदि ये भैक्यूम छ ये पोर्सन चाहिए जल टोरिशली भैक्यूम भाषा मैं यहाँ सीम्पली सर्टकट में भैक्यूम मात्र लेखे तो वे यो डिभाइस ने हमें बारोमीटर मैं यो डिभाइस ने हम के भारोमीटर तो यहाँ पर मर्करी से भिपरी मर्करी तो हेरा 
सुरू में के थी यो ट्यूब भि पूरी टपसम मर्करी भर को अभी इस उल्टाएर इस घोप्टर अभी छोड़ने बितिक मर्करी खस्ते 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 यहाँ आर स्टप भैद अब यह लेवल में आएगा मर्करी स्टप भे यो मर्करी लिक्विड कोलम तो होनी यो मर्करी को के लिक्विड कोलम तो यह बारोमीटर में मर्करी को हाइट यदि ये एच डेफ में यहाँ जो प्रेसर दिशा यो तल दिने प्रेसर इसलिए यो प्रेसर एच रोजी प्रेसर दिशा यो एच रोजी प्रेसर को कारण मर्करी इस बाहर निस्ल खोज ट्यूब बा यो एच रोजी प्रेसर को कारण एच रोजी प्रेसर को कारण मर्करी को लेवल घट्द 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 घट खोज अब यो ट्यूब भि मर्करी ने बाहर को मर्करी जो ट्र में राखे मर्करी मर्करी बाहर इस धकेल अब यो मथि यो निस्ल खोज तो यो लेवल जो कंटेनर को सर्फेस को लेवल यो दुईटा लेवल राइज होना खोज थिंक केयरफुली यो दुई तीर को लेवल यो चाहे के होना खोज राइज होना खोज ट्र यो ट्यूब भि को मर्करी तल भाषन था ट्र को लेवल चाहे बढ़ना खोज ट्र को लेवल बढ़ना खोजियो तर मथि इस थीचि राख्या कल एटमोस्फेरिक प्रेसर ने मथि कल थीचि एटमोस्फेरिक प्रेसर ने इस थीचि राख्या दिस इज एटमोस्फेरिक प्रेसर तो अब कुरो के भो यो एच रोजी प्रेसर ने यो लेवल राइज कर खोज ध्यान दिने एकदम केयरफुली हई यो एच रोजी प्रेसर ने यो यो लेवल जो ये दुटा कर्व लेवल देखी रहे यो लेवल इसलिए राइज कर खोजियो एटमोस्फेरिक प्रेसर ने इस प्रेस कर राइज होना बा रोक्न खोज्ते अब यह लेवल फिस्ड भैद कि अब यह राइज भी भैर है एवटे ठाव में स्टेशनरी भैद इसको मतलब यो एच रोजी प्रेसर ने जी फोर्स लगाई रहे मथि राइज होना को लगी तो एटमोस्फेरिक प्रेसर वाला फोर्स ने बैलेन्स कर दिए तब दिस एटमोस्फेरिक प्रेसर बैलेन्सेस द एच रोजी प्रेसर तो एटमोस्फेरिक प्रेसर ने एच रोजी के बैलेन्स कर दिए तो एटमोस्फेरिक प्रेसर ने एच रोजी बैलेन्स कर दिए तो एच रोजी तो लिक्विड कोलम को प्रेसर होनी तो यह लिक्विड कोलम ने कति प्रेसर दिखा यह प्रेसर तो हमी मर्करी को हाइट कति डेन्सिटी अफ मर्करी कति जी को भैल्यू पार्टिकुलर प्लेस में कति यूज कर एच रोजी क्याकुलेट कर सकते रो एच रोजी को भैल्यू जी आओ नो पार्टिकुलर प्लेस को एटमोस्फेरिक प्रेसर हो तो एक्सपेरिमेंट सी लेवल में गाँव दिस यच इज फाउंड टू बी सेवेन हंड्रेड सिक्सटी मिलीमीटर अफ एचजी एट सी लेवल तो यही कुरो यो बारोमीटर लाई सी लेवल में राखे एक्सपेरिमेंट कर दिस यच इज फाउंड टू बी एट सी लेवल सी लेवल में यह एक्सपेरिमेंट कर बारोमीटर में मर्करी कोलम को हाइट कति भो सेवेन हंड्रेड सिक्सटी मिलीमीटर देखियो तो ध्यान दिने सेवेन हंड्रेड सिक्सटी मिलीमीटर देखियो देखिए सी लेवल में एटमोस्फेरिक प्रेसर कति हो एटमोस्फेरिक प्रेसर यही एच रोजी सी तो इक्वल हो अब मर्करी यूज कर मर्करी को डेन्सिटी तिमी याद होता है मर्करी को डेन्सिटी डेन्सिटी अफ मर्करी थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड केजी पर मीटर क्यूब होमकेएस सीस्टम में सीजीएस में थर्टीन पॉइंट सिक्स ग्राम पर सीसी तो जी होस् यहाँ हाइट बने को सेवन हंड्रेड सिक्सटी मिलीमीटर मर्करी को डेन्सिटी थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड री को भैल्यू नाइन पॉइंट एट राखे सल्व गए वन पॉइंट जीरो वन इंटू टेन टू दी पावर फाइव पास कल आँच इसको एंसर तो जो सेवेन हंड्रेड सिक्सटी मिलीमीटर लेख्या हो बुक में दिस इज नट प्रेसर यो प्रेसर हो यो अब जान प्रेसर एट पार्टिकुलर प्लेस सेवेन हंड्रेड सिक्सटी मिलीमीटर लेख्या हो तो सर्टकट में लेख्या हो वास्तव में प्रेसर है प्रेसर एट पार्टिकुलर प्लेस सेवेन हंड्रेड सिक्सटी मिलीमीटर को मतलब के हो तो पार्टिकुलर प्लेस में बारोमीटर राखे एक्सपेरिमेंट गयो बारोमीटर में मर्करी को हाइट ये हो भन्न खोजी आओ हई अभी तो हाइट भैर मर्करी ने यहाँ डेफ्थ में जी प्रेसर दिशा तो प्रेसर लटमोस्फेयर ने बैलेन्स भोजी आओ हई तो अब एच रोजी मर्करी को प्रेसर हो इस एटमोस्फेरिक प्रेसर ने बैलेन्स एच रोजी को भैल्यू जी हो प्लेस को एटमोस्फेरिक प्रेसर हो ये क्लियर भन त ओके रो जो वन पॉइंट जीरो वन इंटू टेन टू दी पावर फाइव पास कल इस वन एटीएम भाषा तो स्टैंडर्ड 
एटमोस्फेरिक प्रेसर वाने को 1.01 इनटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल हो रे एसी को नाम क्यों 1 एटीएम प्रेसर एसी को नाम हमी किया दिन चम 1 एटीएम प्रेसर तो यदि तीन लाइक उन्हें न्यूमेरिकल में 1 एटीएम प्रेसर लिखे आसा को मतलब क्या बुझन पारियो यो 10 टू दी पावर 5 पास्कल हो 2 एटीएम प्रेसर लिखियो को मतलब 2 इनटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल प्रेसर हो रे इसलिए हम लिए वाला यूनिट जस्ते यूज कर सो इतनी क्लियर बना था ला यो तब आयो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बारे में रा लिक्विड कॉलम ले यह स्टेप में कती प्रेशर दिन सकते हैं हमने निकालियो ला यहाँ सम्मत ठीक सा अब ये वाला दूसरा क्वेश्चन करूँ अनिते स्पष्टी में इसको स्पेशल केसेस आरुम में ब्रेक कर सुला क्वेश्चन इस तरह यो सिंपल सिंपल क्वेश्चन बायो को ले मजस्ट फिगर को यो ये वाला कंटेनर बायो, लव रिजेंटल सरफेस बायो, ग्राउंड सरफेस बायो, मेले सब बोझ गरे, और को कंटेनर यो बायो, दुई टा वेसल चा, है, दुई टे वेसल में सेम हाइट समल लिक्विड फील गरे को सा, सेम हाइट समल लिक्विड फील गरे को सा, ओके, यो वेसल में लिक्विड को मास यम था तो यो वेसल में पानी लिक्विड को मास यम ना है रफ फोर यम था ये उटा वेसल में जाती मास ऑफ लिक्विड रहे हो चार को में फोर यम था तो इसमें एच हाइट समल लिक्विड सब ने इसमें पानी यह हाइट समल चार बोथ में वाटर फील करे कुछ बोथ में क्या फील करे कुछ वाटर ओके यहाँ वाटर सा तो इसमें पानी क्या रहे कुछ ये वाला कंटेनर में यह चाइट सम्मा वाटर साथ और को कंटेनर में अपने यह से चाइट सम्मा वाटर सा तरह ये वाला बंदा और को कंटेनर ठुलो साइज को सा ही ये वाला में यह मास ऑफ वाटर सा बने और को में फोर यह मास ऑफ वाटर सा तो यो कंटेनर को बेस माल लिक्विड ले कती प्रेशर दियो P2 तो यो कंटेनर को बेस माल लिक्विड ले कती P1 divided by P2, A option हो 1 is to 4, B option बायो 4 is to 1, C option बायो 1 is to 1, D option बायो 1 is to 2. Okay, very good. इसको correct answer C हो है, 1 is to 1 उन्हों परसा. प्रेसर बने को H रोजी हो नी, M रोजी थो रही हो, मास सी तो मतला हो बाया नी, अब जस्ते ती मिले P1 प्रेसर निकाले बने H रोजी यूज उन छा, P2 प्रेसर बने H रोजी नहीं यूज उन छा, मास संग के मतला, प्रेसर बने को M रोजी फर्मूला थो रही हो, यो ता H रोजी फर्मूला तो बोथ में प्रेशर सेम था तो इसका आंसर क्या होना पड़ता है वन इस टू वन होना पड़ता है मास इंडिपेंडेंट होना चाहिए ओके वेरी गुड देख रहा हूँ मैं एकदम ही सजी दो क्वेश्चन थियो अब आर को क्वेश्चन बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन था अब इस मार्क के चलते बना यो हॉरिजेंटल सरफेस बाया ही रायो हॉरिजेंटल स इस तो टाइप को वेसल चला ये वाला कंटेनर सा इस तो सेब को रा यो कंटेनर में मैं यहाँ के कर दी चुकी हूँ ये वाला हॉरिजेंटल लेवल ड्रॉ कर दी चुकी हूँ कहीं चीन यो हॉरिजेंटल लाइन वायो ओके यो ये वाला हॉरिजेंटल लाइन सा सेम ओरिजेंटल लेवल छ र यसमा लिक्विड जुन फिल गरेको छ यहाँ सम्म लिक्विड भरेको छ दिस इज फिल्ड विथ लिक्विड ओके इट इज फिल्ड विथ लिक्विड अब तीनटा पॉइन्ट म दिन्छु यहाँ यो पॉइन्ट मा प्रेशर P1 छ यहाँ निर प्रेशर P2 छ र यहाँ निर प्रेशर P3 छ है यो फिगर मा देखाइएको छ त भनेपछि एउटा यस्तो शेप को एउटा कन्टेनर छ यहाँ लेभल सम्म यहाँ लिक्विड भरे को था है अब ये उटा ही हॉरिजेंटल लाइन सा यहाँ पी वन प्रेशर यहाँ पी टू प्रेशर यहाँ पी थ्री प्रेशर तो अब यो तीन टा प्रेशर में क्या रिलेशन होला बने रख कैलकुलेट करने पड़ने सा तब मैं ऑप्शन सर दिन चु ए ऑप्शन पी वन इज इक्वल्स टू पी टू इज इक्वल्स टू पी थ्री बी ऑप्शन पी टू इज 
P1 and P1 is equals to P3. Okay. C options are P1 is greater than P2 is greater than P3. And D option by P1 less than P2 less than P3. Your answer one. ओरिजेंटल लेवल प्रेसर लाई वेसल को सेप साइज सित मतलब होते हैं एवट ओरिजेंटल लेवल प्रेसर सेम होरिजेंटल लेवल एवट ओरिजेंटल लेवल है यो ओरिजेंटल लेवल सेम ओरिजेंटल लेवल में प्रेसर अलवेज सेम हो एंसर ये अप्सन हो सेप रईज अफ वेसल सित मतलब होते हैं हाई प्रेसर इज कंस्टेंट एट सेम ओरिजेंटल लेवल अब तिमी यदि P2 टू में हाई प्रेसर मनो पी वन री थ्री में लो प्रेसर मनो लिक्विड तो फ्लो होने थाल ये फ्लो होने थाल लिक्विड हई तो एवटा कंटेनर में तिमी पानी राख तो लिक्विड तो स्टेबल भर बस अब स्टेबल भर बस को मतलब सब पॉइंट में सेम प्रेसर एवटे ओरिजेंटल लेवल में प्रेसर के सेम अब एवटे ओरिजेंटल लेवल में तिमी फरक फरक प्रेसर मनो लिक्विड तो फ्लो होना थाल लिक्विड फ्लो हो भाड़ा में पानी राख सेम को भाड़ा में लगे प्रेसर इज सेम ओके भाई वेरी गुड वेरी राम मिलाई सको अब अर्क क्वेश्चन तीर जाऊ नेक्स्ट प्रश्न भो हम यो ग्राउंड सर्फेस भाई वेसल यो भर्टिकल वेसल हाई दिस इज भर्टिकल वेसल रो वेसल में यहाँ सर्टेन हाइटसम लिक्विड फील कर ओके जो लिक्विड फील कर डेन्सिटी रो लिक्विड को लेवल जो देखाइक एच हाइटसम लिक्विड फील कर हाइट भन डेफ भन यहाँ तो एवटे क्रो होना गए अब मेरे क्वेश्चन छाइंड प्रेसर फाइंड प्रेसर एंड साइड वाल फाइंड प्रेसर एंड वाल अब यह भित्ता में कति प्रेसर लग् मैं यहाँ सो आईन डेफ में तो सब एच रोजी लगता है यहाँ एच डेफ में प्रेसर कति लगता एच रोजी लगता तर यहाँ के सोधे यो भित्ता में कति प्रेसर लगता यह साइड वाल में लगने प्रेसर निकाल पड़ने फाइंड प्रेसर ऑन साइड वाल ए अप्सन एच रोजी बी अप्सन हाफ एच रोजी सी अप्सन वन बाई फोर्थ अफ एच रोजी एंड डी अप्सन जीरो बताओ साइड वाल में भित्ता में कति प्रेसर लगता सो वेरी गुड इसको करेक्ट एंसर बी अप्सन हो हाफ एच रोजी साइड वाल में प्रेसर भेरिएबल होन्स्टेन्ट हो इफ यू थिंक यर केयरफुली साइड वाल में यहाँ टप में प्रेसर जति हो मुनी जाऊ प्रेसर बढ़ते बढ़ते आँ हे तो डेप्थ अनुसार प्रेसर बढ़ते जाने है डेप्थ अनुसार प्रेसर के होते आँच इंक्रीज होते आँ प्रेसर इंक्रीजेज विथ डेप्थ है यहाँ बटम में गए साइड वाल में प्रेसर चाहिए डेप्थ अनुसार बढ़ तो टप में गए प्रेसर कति हो टप में यहाँ प्रेसर जीरो हो रहा डेप्थ बढ़ो प्रेसर बढ़ते बढ़ते गए फाइनली यहाँ बटम में प्रेसर कति भैग एच रोजी तो डेफ्थ में जो प्रेसर हो साइड वाल में लगने जो प्रेसर छो भित्ताभरी प्रेसर कह कंस्टेन्ट छबल भैल्यू है यहाँ प्रेसर जीरो प्रेसर बढ़ते बढ़ते इंक्रीज होते गए यहाँ एच रोजी प्रेसर भैद तो भित्ता में यह साइड वाल में जो लगने प्रेसर हो डेफ्थ अनुसार इंक्रीज होते गई राख्या तो इट इज भेरिएबल तो ये तो बेला में सब पॉइंट में तो फरक फरक प्रेसर यो पॉइंट यो पॉइंट यो पॉइंट एवरी पॉइंट में फरक फरक प्रेसर तब साइड वाल में लगने प्रेसर नि अब एवरेज प्रेसर नि सुरू में टप में प्रेसर कति जीरो फाइनली कति प्रेसर भो एच रोजी तो यह दुटा को एवरेज निल तो एवरेज हम कसरी निल दुईटे जोड़े टू ले डिवाइड कर दौ तो साइड वाल में लगने प्रेसर हाफ एच रोजी भो विच इज द एवरेज वन दी अप्सन विल बी राइट एंसर ये क्लियर भर त अब क्वेश्चन में सीम्पली साइड वाल में प्रेसर कति हो सो क्वेश्चन में अंडरस्टुड हो कि एवरेज निर्सन में यह खोला भैन कि एवरेज प्रेसर निर 
ఎత్తి క్లియర్ మన అబ యో ప్రశ్న పని సాల్వ్ అయ్యో అబ ఎస్ పచి ప్రెషర్ ఇన్ అసిలరేటెడ్ ఫ్రేమ్ నెక్స్ట్ హెడింగ్ లేకత ప్రెషర్ ఇన్ అసిలరేటెడ్ ఫ్రేమ్ అసిలరేటెడ్ ఫ్రేమ్ మా ప్రెషర్ కతి ఉంచ తి అని కాలిక్యులేట్ గర్సు జస్తే ఎడా కంటైనర్ సా కంటైనర్ లై యది అసిలరేటెడ్ ఫ్రేమ్ భిత్ర రాఖ దియో వరే తి కంటైనర్ భిత్ర వైకు లిక్విడ్ లే కతి ప్రెషర్ దించ తవ అసిలరేటెడ్ ఫ్రేమ్ కు మత్లబ్ ఎస్ మా హమిలే డిఫరెంట్ స్పెషల్ కేసెస్ అరు లిచ్చు త వన్ నంబర్ మా ఇఫ్ అసిలరేషన్ ఇస్ వర్టికలీ అప్ యో జోన్ మాతి ఎరో దేఖై రాసు అసిలరేషన్ ఇంక్రీస్ వైకు వరే ఐన మైలి అసిలరేషన్ కు డైరెక్షన్ వర్టికలీ అప్ సా హై త మానన ఎరో బాల్టిన్ మా పానీ వరయో త తెలై లిఫ్ట్ భిత్ర రాఖ एउटा बाल्टिन मा पानी भरे न एउटा बाल्टिन मा पानी भरियो अनि तले लिफ्ट भित्र राख दियो एन्ड लिफ्ट इज मूव वर्टिकली अपवर्ड विथ ए एसिलेशन त यो केस मा डेफ्थ मा कति प्रेशर दिन्छ भनेर सोध्दियो ल त यस्तो टाइप को मान्न सक्छ यो कन्टेनर छ यो कन्टेनर मा हामीले वाटर फिल गरे या कुनै लिक्विड छ भन्दा त हुन्छ अब यसमा दिस इज मूविंग वर्टिकली अप विथ एक्सिलेशन ए यो कंटेनर ए एक्सिलेशन ले माथि जाँदै छ भने एच डेफ मा यहाँ प्रेशर कति हुन्छ निकाल्नु पर्ने भयो व्हाट विल बी प्रेशर एट एच डेफ है त यो डेफ त एच मा यहाँ एच डेफ मा अब बेस मै निकाल्नु पर्छ भन्ने छैन यो बीच मा पनि काहि नि र एच डेफ मानेर हुन्छ त एच डेफ मा लिक्विड को कारणले कति प्रेशर हुन्छ त याद गर त एक जना क्वेश्चन सो अनौठो क्वेश्चन सो अही क्वेश्चन में चाह वाल मानी सेम कयो सर तो पिरामिड टाइप भेसल में तिहानी भेरिएबल भर वाल में कम तो एवर लेवल छ वाल में तो सेम भू भैया लेवल तो एवट ओरिजेंटल लेवल ये यहाँ भाई यहाँ कम प्रेसर ये लेस 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 प्रेसर तर यो पॉइंट यो पॉइंट यो पॉइंट एउटे लेभलमा छ नि त एउटे लेभलमा छ भने त प्रेसर त सेम भइ गयो नि यहाँ भन्दा माथि गयो नि प्रेसर घट्छ अलग अलग प्रेसर हुन्छ सबै ठाउँमा है तर यहाँ एउटे ओरिजिन्टल लेभल छ त ओरिजिन्टल लेभलमा प्रेसर सेम भयो ओके ल कहाँ पुग्या थियौ ए एक्सिलरेसनले माथि जाँदै छ त यहाँ प्रेसर कति हुन्छ त अब ध्यान देऊ यो न्यूटन्स ल को एप्लिकेसन हो अब तिमी न्यूटन स्लग हो यो दुटा फंडा याद होने पर्व कता लेख भब्जेक्ट ए एक्सिलेशन ने मथि जाने जी को भैल्यू चेंज भर जी इफेक्टिव को भैल्यू हो जी प्लस ए ये याद राख् पर्व यदि कुछ अब्जेक्ट ए एक्सिलेशन ने मथि जाने अब्जेक्ट ए एक्सिलेशन ने मथि जाने जी को भैल्यू चेंज भर जी इफेक्टिव भैदि है अपवा डाइरेक्शन में जाने तो अब्जेक्ट में जी नलागे जी इफेक्टिव लगता है जी इफेक्टिव भैल्यू कति हो जी प्लस ए रि अब्जेक्ट भर्टिकली डाउनवा डाइरेक्शन में एक्सिलेशन आने जी को भैल्यू चेंज भर जी माइनस ए भैदि डाउनवाड तो यह याद रखने प्रेसर को फर्मुला एच रोजी हो प्रेसर को फर्मुला एच रोजी हो रुन बेला यदि कंटेनर रेस्ट में कंटेनर रेस्ट में प्रेसर को फर्मुला एच रोजी हो तर कंटेनर ए एक्सिलेशन ने मथि गए एच रोजी फर्मुला जो चेंज भर एच रो इंटू जी इफेक्टिव भैदि हाई तब कंटेनर तो ए एक्सिलेशन ने मथि आगे बना तो अब यह लिक्विड कोलम ने कति प्रेसर दे इसको फर्मुला भैदि एच रो इंटू जी को ठा यहाँ कल लिंक जी इफेक्टिव ले लिंक ए एक्सिलेशन ने मथि गयो जी इफेक्टिव को भैल्यू कति हो दिस विल बी जी प्लस ए सीधा हई तो अपवा डाइरेक्शन में ए एक्सिलेशन ने गयो जी इफेक्टिव को भैल्यू कति हो जी प्लस ए हो इट इज कंसेप्ट डेराइव फ्रम न्यूटन्स ल न्यूटन्स ल में यह कुरो प्रूफ कर मथि ए एक्सिलेशन ने गयो जी इफेक्टिव भैल्यू जी प्लस ए होके तो जे हो लिक्विड कोलम ने दिने प्रेसर एच रो जी प्लस ए तब नेट प्रेसर कति हो डेफ्थ में यदि मैं नेट प्रेसर सोच्छू तो मथिबर एटमोस्फेरिक प्रेसर भी तो लगी राख्या यहाँ कति लेख् पर्यटन 
एच रो जी प्लस से बने को लिक्विड को प्रेशर हो प्लस के जोड़ दे और एटमोस्फेरिक प्रेशर रे यदि क्वेश्चन में एटमोस्फेरिक प्रेशर को बारे में कुने इनफॉरमेशन चाहिए ना बने यो पी ए लाइन नेगलेट कर दी ने तो बुझियो भरा था इतनी क्लियर ओके अब अस सेकेंड केस में जाऊँ सेकेंड केस में यही कंटेनर ए एक्सीलरेशन ले सीधा तौला खोज दे चला यही कंटेनर ए एक्सीलरेशन ले सीधा तौला खोज दे चला बने क्यों उनसे यो इस तो बायो यो इस तो बायो वाला ए एक्सीलरेशन ले तौला खोज दे चला माना ना तेरा बाल्टीन में पानी भरियो तेरा लिफ्ट इधर डाक दियो अनि लिफ्ट ए एक्सीलरेशन ले तौला तौला हो रही साथ ला तो यो एच डेफ्ट में यहाँ निरा कोटी प्रेशर दे ला लिक्विड ले इट इस फॉलिंग वर्टिकली डाउन वार्ड विथ ए एक्सीलरेशन तो तौला खासे वने जी इफेक्टिव कोलो जी माइनस ही G minus से लेखना मालियो तो net pressure बने बने क्या बने पर यार था P net बने को H रो G minus से plus atmospheric pressure बनने पर यो ये तो clear बना था okay अब ये जो vertical downward direction में A acceleration ले आए को किया था ये लाइन में दो इटा special case में break कर दीजो ये तो लेखियो बना था ये तो बुझियो है ता कई कमेंट लेके रहा चाहिए ना तो ती मेरो ला अब यो सेकेंड नंबर जून था एलआई में दो इटा स्पेशल केस में बने कर सुन अब ध्यान दीने स्पेशल केस केस वाले यो कंटेनर ए एक्सीलरेशन ले तलात आए तो रा जी सी तो इक्वल बाई दियो इसको एक्सीलरेशन दिस कंटेनर इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ एक्सीलरेशन � तो यदि फ्री फॉल वाला केस समाने अब अब लिक्विड कोलम ले कती प्रेशर दी जा तो यहाँ लिक्विड कोलम को प्रेशर को फॉर्मूला में मिले रखे वाले तब P इक्वल्स टू एच रो Z माइनस ये हो ये को वैल्यू तो G सी तो इक्वल जा तो यो वैल्यू जीरो बायो तो बने बच्चे नो प्रेशर लिक्विड ले यस डेफ में प्रेशर नहीं लाओ लिक्विड ले एच डेफ्ट में प्रेशर नहीं लगाऊं देना को मतलब यो वेसल को यहाँ डेफ्ट में लिक्विड ले प्रेशर लगाऊं देना कोने कंटेनर में तीन मिली लिक्विड बारे हो बारे हो और कंटेनर लाई छत माथी वाटा फसाई दियो और बाल्टीन में पानी बारे हो अनि छत माथी वाटा फसाई दियो और जब उस समय यो बाल्टीन ताला प्रेशर नहीं लगाओ नहीं ना लिक्विड लेता लिक्विड को कारण ले प्रेशर नहीं सीज में रखे भाई दियो जीरो अब प्रेशर जीरो सब ने ऑफ्रस्ट पानी जीरो उनसे फेरी नो प्रेशर नो ऑफ्रस्ट प्रेशर जीरो सब ने ऑफ्रस्ट पानी क्या उनसे जीरो माँ एक सिंप पची मार के मिडिस प्रिंसिपल माँ ऑफ्रस्ट के बारे में पढ़ाऊँ सु उन्हें ऑब्जेक्ट लिक्विड में फ्लोट कर देती हो, आई? अब त्यो कंटेनर फ्री फॉल वाई दियो वाले त्यो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट में ऑफ्रस्ट करती लैक्स ऑफ्रस्ट विल बी जीरो, आई? फ्री फॉल को केस में लिक्विड ले चाहे ऑफ्रस्ट लगाए को उधाई ना, ओके, ला, तब लिक्विड को कारण ले प्रेशर लगे ना, अब बॉटम में पी नेट का दियो उनसा तो लिक्विड को प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अब यो पो जीरो भाव तर आजा लिक्विड को प्रेशर पो जीरो भाव तर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो छा नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो छा तो बने पची एच डेफ्ट में कून प्रेशर लाख सा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाख सा कून प्रेशर लाख सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाख सा तो बने पची अब यो थ्रूआउट द लिक्विड यो थ्रूआउट द वेसल प्रेशर साइन कांस्टेंट होने वाले हैं को मतलब हमें ले लिक्विड को प्रेशर जीरो ऊंचा बनने को रोता प्रूफ करी सकियो तरह क्ये यहाँ एस डेफ में प्रेशर ही ना लगने होता त्यो बने को एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाग सा ते ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर साइन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा था यहाँ सरफेस में कौन प्रेशर ये प्रेशर सा त्यों बंदा आज़र डेफ्ट में जाऊँ 
यहाँ पनि कुन प्रेसर छ पीए प्रेसर छ अज अ डेफ मा जाऊ त यो बेस मा पनि कुन प्रेसर छ पीए प्रेसर छ को मतलब यो पुरै कन्टेनर भरि यो लिक्विड भित्र सबै ठाउँमा एउटा कन्स्टन्ट प्रेसर छ र यो प्रेसर भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर भयो यति बुझ्यो भन्न त त यहाँ के डेफ अनुसार प्रेसर बढ्यो त भन्न त फ्री फल को केस छ भने के डेफ अनुसार प्रेसर बढ्यो बढेन त प्रेसर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ डेफ स्पेशल पोइन्ट प्रेसर इज प्रेसर इज कन्स्टन्ट थ्रू आउट द लिक्विड प्रेसर इज कन्स्टन्ट थ्रू आउट द लिक्विड यो पुरै लिक्विड भरि प्रेसर कन्स्टन्ट छ र अर्को पोइन्ट भयो प्रेसर इन्डिपेन्डेन्ट अफ डेफ प्रेसर इन्डिपेन्डेन्ट प्रेसर इज इन्डिपेन्डेन्ट and of depth the depth anusar pressure chai increase bhayo na ke ab atmospheric pressure nai transmit bhayo ra sabai thau ma tei atmospheric pressure cha la ta free fall ko case ma chai esto hune raicha liquid le pressure ai lagauna chhod diyo bhane ta yo container bhitra sabai thau ma atmospheric pressure matra lagne raicha thik agari badam bhana ta la aba mana यो कंटेनर ए एक्सिलरेशन ले तल खस्दै छ म अर्को स्पेशल केस के बनाइ दिन्छु ग्रेटर देन जी ले खस्यो भने के हुन्छ इफ इफ दिस ए इज ग्रेटर देन जी को मतलब कंटेनर तल खस्दै छ अघि त फ्री फल मा थियो त फ्री फल को केस मा चाहिँ के भइदियो फ्री फल को केस मा चाहिँ लिक्विड ले प्रेसर लगाएन है जसको कारण लिक्विड ले लगाउने अफ्रस्ट फोर्स पनि के भइदियो जीरो भइ र थ्रू आउट द वेसल या लिक्विड भरि लाग्ने भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर नै ट्रान्सफर भएर गइराखेको थियो अब ग्रेटर देन जी ले आयो भने एक जना लेख्दै छ वाटर बाहिर आउँछ ओके ठीक छ वाटर बाहिर आउँछ म माथिबाट बिर्को लगाइदिन्छु यसमा माथिबाट के लगाइदिन्छु बिर्को लिड ल कन्टेनरलाई म घोप्ट्याइदिन्छु ल उल्टाएर खसाउँछु तल के यसरी बिर्को लाउने माथिबाट ल ल यो सिल्ड भेसल छ ल या कन्टेनर लाई नै उल्टाई दिए त भइगो नि कन्टेनर लाई पल्टाई दिए भएन भन त उल्टाई दिए ल घोप्ट्याएर अनि ग्रेटर देन जी को एक्सिलरेशन ले तल सार्द दिने इट इज फलिङ भर्टिकली डाउनवर्ड विथ एक्सिलरेशन ए व्हिच इज ग्रेटर देन जी को मतलब एउटा ग्लास मा पानी भर अनि ग्लास लाई घोप्ट्याई दिने के अनि घोप्ट्याएर त्यसलाई समाति राख्ने हैन फेरि समाति राख्यो भने त पानी तल खस्छ अनि घोप्ट्याउने बितिकै ग्रेटर देन जी को एक्सिलरेशन ले तल लखेटेको लखेटे गर्यो ग्लास लाई ओके तो यस्तो बेलामा लिक्विड ले कति प्रेसर लाउँछ त लाएर त प्रेसर ड्यू टु लिक्विड अब आखिर त यो तलै खस्दै छ त प्रेसर को फर्मुला एच रो इन्टु के भइदिन्छ हामीले अघि पढेको जी माइनस ए हो अब तिमी लजिक लगाउ त प्रेसर को फर्मुला जी माइनस ए त हो तर जी भन्दा त ए ठूलो छ जी भन्दा ए ठूलो छ भने यहाँ माइनस आउँछ के आउँदैन नि र त जी भन जी माइनस ए नै हो फर्मुला जी इफेक्टिभ भ्यालु तर जी भन्दा त ए ठूलो छ ए ठूलो छ भने अगाडि एउटा माइनस को साइन आइ दिन्छ त प्रेसर ड्यू टु लिक्विड म यसरी लेख्न सक्छु एच रो अनि ए माइनस जी गर्न सक्छु अब यो जुन नेगेटिभ साइन आयो नेगेटिभ सोच अपोजिट डाइरेक्सन नेगेटिभ सोच अपोजिट डाइरेक्सन को मतलब अहिले सम्म हामीले प्रेसर जुन डाइरेक्सनमा मान्दै थियौ त्यसको ठीक उल्टो डाइरेक्सनमा प्रेसर लाग्छ को मतलब लिक्विडले प्रेसर भर्टिकली डाउन दिइरा थियो कन्टेनरको बेसमा तर अब चाहिँ यो लिक्विडले प्रेसर भनेको भर्टिकली अप दिन्छ यसरी यो सिलिङमा सिलिङमा प्रेसर लगाउन थाल्छ लिक्विडले त लिक्विड लगाउने प्रेसर भनेको कहाँ लाग्ने रहेछ यो सिलिङमा चाहिँ लिक्विडको प्रेसर लाग्न थाल्छ लिक्विडको प्रेसर लाग्ने भनेको कहाँ हो सिलिङमा लाग्छ प्रेसर यति बुझ्यौ भन त रियल लाइफमा यो केस पोसिबल छ अनि के फिजिक्स हावा तारिक केमिस्ट्री जस्तो हो त एउटा रुल पढायो एउटा एक्सेप्सन सिकाइदिन्छ फेरि अर्को रुल पढायो अर्को एक्सेप्सन सिकाइदिन्छ यो केमिस्ट्री हो त यो फिजिक्स हो सबैको प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन छ यहाँ तपाईँले चाहिँ लिक्विडले प्रेसर कता लगाउन थाल्छ र सिलिङमा प्रेसर लगाउन थाल्छ को मतलब डाइरेक्सन यसो के भयो उल्टो भयो ओके अब नेट प्रेसर कति हुन्छ त यदि मैले कुनै पार्टिकुलर डेफ्थमा प्रेसर लिए ल अब मैले यहाँबाट सर्टेन डेफ्थ लिदैछु ल यहाँ कुनै एउटा डेफ्थ छ एच डेफ्थमा कति प्रेसर हुन्छ ल तेरा त एच डेफ्थ भनेको यति पोर्सनलाई मैले एच डेफ्थ माने 
है यो एस डेफ में लिक्विड को कारण लगने प्रेसर पी तो प्रेसर को डाइरेक्शन भर्टिकली अप यहाँ यो पार्टिकुलर पॉइंट में लिक्विड लगने प्रेसर यो अपवर्ड डाइरेक्शन में हो इसी पी प्रेसर तो हो तर प्रेसर को डाइरेक्शन कता हो पी पॉइंट में भर्टिकली अप डाइरेक्शन में हो पी पॉइंट में प्रेसर अब पी नेट कति हो पी नेट यदि मैं निल्न अब पी नेट कति हो हमी एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस यो लिक्विड को प्रेसर जोड़न पर्यट पी नेट क्याकुलेट कर एटमोस्फेरिक प्रेसर अब पी को भैल्यू एच रो अ माइनस जी भाई दी तब तिमी लॉजिक लगाओ त डेफ बढ़ो प्रेसर घटने रही थिंक केयरफुली पीए वाने को एटमोस्फेरिक प्रेसर भो अब यदि डेफ बढ़े प्रेसर बढ़ो कि घटे यदि मैं डेफ बढ़ाए अब यहाँ डेफ बढ़ा मतलब जस्त यहाँ यो डेफ में कति प्रेसर छो भा अज तल जाओ तो भाग अज तल जाओ तो भाग अज तल जाओ तो डेफ हे न यहाँ ये टर्म माइनस भैर है माइनस भैर तो यच बढ़ो टर्म ठूल भो टर्म ठूल भाई पीए बा माइनस होना थाल्स को मतलब पी नेट चाहिए होने रही घटने रही है इन दिस केस प्रेसर डिक्रीज इज विथ डेफ यो केस में प्रेसर डेप्थ अनुसार के होता डिक्रीज हो रेसो कंक्लूजन के भो प्रेसर डिक्रीजेज विथ डेप्थ लेख मिलियो प्रेसर डिक्रीजेज विथ डेप्थ डेप्थ अनुसार प्रेसर डिक्रीज भो एटमोस्फेरिक प्रेसर कसरी जीरो एटमोस्फेरिक प्रेसर तो लाइ रा नेग्लेक्ट गए छुट्टी कुरो हो तर हम एटमोस्फेरिक प्रेसर भी ली रहा ओके भो भर त अब क्वेश्चन दू इसको क्वेश्चन लेख एकदम रमाइल क्वेश्चन चाहिए लिक्विड तल छिब लगे इस एटमोस्फेरिक प्रेसर यहाँ बड़ लगने है एटमोस्फेरिक प्रेसर यहाँ बागने एटमोस्फेरिक प्रेसर ट्रांसमिट भर सीधा तल समय आईपुग तो लिक्विड को प्रेसर अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर ट्रांसफर भर यहाँसम सीधा डाउन हो नेट प्रेसर निकाल पे न ब्रेक चाहिए हो रहा ब्रेक पच्चीस क्वेश्चन लेखन थाल तो मैं ब्रेक दिए तिमी पांच मिनट को ब्रेक दस बजे पांच मिनट हो टेन टेन में म फिर स्टार्ट कर पांच मिनट को ब्रेक दिए हाई
क्वेश्चन दिए हाई तब क्वेश्चन वाय सॉल्व कर रहा था सो आइडिया लगाऊ था स्लाइड मैथी सार दी क्वेश्चन लेके सके आओ ना था ना पहला मैं क्वेश्चन बुझाई दी हाई क्वेश्चन यो जस्ती एटा कंटेनर छ दिस इज कंटेनर अब यो कंटेनर में एटा क्यूबिकल सेप को ब्लक फ्लोट करते अरे क्वेश्चन में दिए कंडीसन यो कंटेनर भि ए क्यूबिकल सेप को ब्लक जो फ्लोट करते अब यो क्यूबिकल सेप के ब्लक यो फ्लोट कर इसको इमर्स डेप्थ इमर्स डेप्थ यो इमर्स डेप्थ जो ये ये डुबे डेप्थ सुरू में कति थी तो एच थी बनिया हई अब मैं कपी कर यो फिगर लाई ओके सेम फिगर हो मैं ये सारे लेख्या हो अरुके ओके अब इसमें कंडीसन के सुरू में आर फर्स्ट कंडीसन में यो फ्लोट करते थी तो यो कंटेनर रेस्ट में लिक्विड रेस्ट में ब्लक रेस्ट में तो सब रेस्ट में होता खेल द सीचुएसन वॉज रेस्ट कंडीसन तो इसको कति डेप्थ डुबे ये डुबे डेप्थ यस रेस्ट में फ्लोट कर क्यूब को जो इमर्स्ड पार्ट सो इमर्स पार्ट यस अब कंडीसन के राख दिए कि नाउ इट इज मुड भर्टिकली अपर्ड विथ ये एक्सिलेशन अब यह कंटेनर नहीं ए एक्सिलेशन ने मथि जान थाले एक्सिलेशन ने मथि जान थाल अब यह जो इमर्स डेप्थ कैपिटल यच भैदि तो कैपिटल यच भैदि स्मल यच रैपिटल यच में कुछ ठूल कुछ सानो सो बुझे तो रेस्ट कंडीसन में यह ब्लक फ्लोट कर स्मल यच लेंथ डुबे थी इमर्स पोर्सन भन्ना इमर्स पार्ट मैं इस पेन्ट कर दिए ये पोर्सन इमर्स थी एक्सिलेशन ने मथि जाना खेल इमर्स पोर्सन जो इमर्स पोर्सन अब कैपिटल यच भैदि ए एक्सिलेशन ने मथि जान थाले तो अब यह स्मल यच रैपिटल यच में कुछ ठूल कुछ सानो सोच लि 
त्यो फिगर भयो यो क्वेशन भयो ल छिटो गर्न त एक चोटि मात्र मौका दिन्छु अब है धेरैले रङ आन्सर पठाइरा छ अब यसमा के सोच्नु छ लजिक ल आउ त नामै छ क्यापिटल इयर्स त क्यापिटल इयर्स इज ग्रेटर देन स्मल इयर्स हैन अरे नाम यो ठुलो इयर्स यसले हामीले ठुलो इयर्स लेख्ने हैन भन त यो ठुलो यो के हो सानो क्यापिटल इयर्स नामै छ क्यापिटल इयर्स त यो ठुलो हो त ठुलो हो त अलवेज ठुलो हुन्छ हैन यस्तो ठीक त अब यार अब तुरुन्तै अप्सन आन्सर चेन्ज गर्ने आइहाले कति जाने है यो बकवास लजिक हो यो लजिकले काम गर्दैन यसको आन्सर सी अप्सन हो स्मल इयर्स इक्वल्स टु क्यापिटल इयर्स हुन्छ कुनै पनि फरक पर्दैन इमर्स डेप्थ इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एसिलरेसन एसिलरेसन सी त इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ इमर्स डेप्थ इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एसिलरेसन एसिलरेसन सी त यसलाई कुनै लेना देना आउँदैन ल अब सोलुसन हेर है नि ह अब हेर पहिला त यो भन यो अब्जेक्ट फ्लोट गर्दै छ त अब्जेक्ट फ्लोट गर्दै छ भने यसमा यो फ्लोटिङ अब्जेक्टमा अपथ्रस्ट लाग्छ अब अपथ्रस्ट भनेको फोर्स हो त मैले अपथ्रस्टको सिम्बल म अहिले यु लेख्दिन है जब आर्किमिडिस प्रिन्सिपल आउँछ जब आर्किमिडिस प्रिन्सिपल आउँछ त्यो बेला म अपथ्रस्टको सिम्बल यु लेख्छु त अहिले सिम्पली बुझ कुनै पनि अब्जेक्ट लिक्विडमा फ्लोट कब गर्छ जब अपथ्रस्ट लेसको वेटलाई के गर्छ ब्यालेन्स गर्छ त इट इज फ्लोटिङ त फ्लोटिङ छ भने अपथ्रस्ट लेसको वेटलाई के गर्यो होला ब्यालेन्स गरेको होला त फर्स्ट केसमा म के लेख्न सक्छु एफ इक्वल्स टु एम जी लेख्न सकिन्छ एफ इक्वल्स टु के भइदियो एम जी अब यो फोर्स भनेको वास्तवमा प्रेसर इन्टु एरिया हैन यो फोर्स भनेको यहाँबाट लाग्छ के यो मुनिबाट लगाउने हो यहाँबाट लाग्ने हो यो फोर्स अब यहाँबाट जुन फोर्स लाग्छ त्यो त प्रेसरको कारणले लाग्ने फोर्स हो नि त फोर्स भनेको म प्रेसर इन्टु एरिया लेख्न सक्छु एन्ड दिस इज इक्वल्स टु के लेख्न मिल्छ एम जी अब यसमा प्रेसर कति होला त यो प्रेसर भनेको कति डेफ त्यसको इमर्स छ एच डेफ त प्रेसरको ठाउँमा म एच रोजी लेख्न सक्छु इन्टु ए इज इक्वल्स टु एम जी ए भनेको यो क्युबको फेसको एरिया भयो ए भनेको क्युबको फेसको एरिया त यहाँबाट हामीले यो इमर्स डेफ निकाल्यो भने त एच इक्वल्स टु एम बाई रो ए भएर त इमर्स डेफ भनेको एच इक्वल्स टु एम बाई रो ए यो कुरो बुझ्यो भन त यो इक्वेसन सल्भ गरेको फोर्स कुनै पनि अब्जेक्ट लिक्विडमा फ्लोट गर्छ भने हाइड्रोस्टेटिक फोर्सले त्यसको वेटलाई ब्यालेन्स गर्छ आर्किमिडिस प्रिन्सिपल हो फोर्स भनेको लिक्विडबाट आउने फोर्स हो त लिक्विडले लगाउने फोर्स भनेको प्रेसर इन्टु एरिया हुन्छ प्रेसर भनेको एच रोजी हुन्छ अनि मैले एचको भ्यालु निकालिदिएँ अब सेकेन्ड केसमा आएर अब सेकेन्ड केसमा पनि त्यो लिक्विडवाला फोर्स भर्टिकली अप यसको वेट भर्टिकली डाउन र सेकेन्ड केसमा यो ए एक्सिलेसनले माथि जाँदैछ भने यहाँ न्युटन्स ल युज गर्नुपर्यो भन त न्युटन्स ल तिर न्युटन्स लको अनुसार हेर त यो क्युबिकल ब्लकलाई हेर यो क्युबिकल ब्लकमा माथि लाग्दैछ लिक्विडको फोर्स तल लाग्दैछ यसको वेट अनि ए एक्सिलेसनले यो सिस्टम नै माथि जाँदैछ त न्युटन्स लको अनुसार मोसनको डाइरेक्सनमा एक्ट हुने फोर्स पोजिटिभ मोसन को उल्टोपटी एक्ट होने फोर्स नेगेटिव रुटा को सम एमए हो यो इक्वेसन लेखे बुझे न्यूटन्स लाइन यूज कर क्यूबिकल ब्लक मैं सीस्टम मने अब यह क्यूबिकल ब्लक सीस्टम मने पी मोसन को डाइरेक्शन में एक्ट होने लिक्विड को फोर्स य पोजिटिव मोसन को उल्टोपटी लगने एमजी नेगेटिव रुटा को सम एमए हो न्यूटन्स ल को इक्वेसन हो तो यह लिक्विड लाने फोर्स हमें एम अनि जी प्लस ए लेख्न मिल्छ अर्को तिर मैले लगेर कमन लेख्दिने अनि यो एफ भनेको त प्रेसर इन्टु एरिया हो नि यो एफ भनेको प्रेसर इन्टु के हुन्छ एरिया एन्ड दिस विल बी यम टाइम्स जी प्लस ए अब प्रेसर कति होला त हेर त त यहाँ निर लिक्विडले एच डेप्थ मा लगाउने प्रेसर भनेको एच रो जी त हो तर एसिलरेटेड फ्रेम छ हेर त अहिले भर्खरै हामीले पढ्या थियौ एसिलरेटेड फ्रेममा लिक्विडले एस डेफमा जुन प्रेसर लगाउँछ त्यसको फर्मुला के थियो एच रो जी प्लस ए हुन्छ प्रेसरको ठाउँमा ए इज इक्वल्स टु एम टाइम्स कति लेख्न मिल्छ जी प्लस ए त हेर त यो जी प्लस ए यो जी प्लस ए चाहिँ क्यान्सल भइदियो त क्यापिटल एच को भ्यालु कति आयो त क्यापिटल एच इज एम बाई 
रो ए नहीं भाई दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन अब फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन कंपेयर कर रेस्ट में होता खेल इमर्स डेप्थ यम बाई रो ए एक्सिलेशन ले माथि जाना खेल इमर्स डेप्थ यम बाई रो तो दुईटी को भैल्यू के इक्वल रही को मतलब कैपिटल इच इक्वल्स टू के होमल इच हो मतलब इसलिए एसिलेशन सित को मतलब होते हैं कुने अब सर्टकट में ये बुझ डेरिवेशन आप डेरिवेशन हमें इक्जाम में सोद सीधा के बुझने कुने अब्जेक्ट रेस्ट में फ्लोट कर लेंथ इसको इमर्स ए एक्सिलेशन ले अप लै जाऊ या ए एक्सिलेशन ले डाउन लै जाऊ इमर्स डेप्थ कहीं चेंज होते हैं इमर्स डेप्थ अलवेज के सेम हो सेकेंड केस मैं ये इक्वेसन में तिमला कसा प्रब्लम भैर न्यूटन्स ल को इक्वेसन हो ल सेकेंड वाला इक्वेसन लिया हो कुछ अब्जेक्ट मोसन में छोटे मोसन को डाइरेक्शन में एक्ट होने फोर्स पोजिटिव मोसन को उल्टोपटी एक्ट होने फोर्स नेगेटिव रुटा को सम एम ए हो न्यूटन सेकेंड लियर भाई फोर्स ड्यू टू प्रेसर प्रेसर को फर्मुला के होता प्रेसर को फोर्स बाय एरिया हो तो फोर्स को प्रेसर इंटू एरिया भैन क्रस मल्टिप्लिकेशन कर दिया बोथ केस में फोर्स हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हो यो अब्जेक्ट लाई सीस्टम मैने मैं यो न्यूटन लाई भाषा कि छेन तिमी में कि न्यूटन ही लड़ा छे न्यूटन ल तो होनी अब यह ब्लक सीस्टम मैने हो तो ब्लक सीस्टम मैने वाने सिस्टम कता गई रहि गई रहता मोशन को डाइरेक्शन में एक्ट होने फोर्स के होता पोजिटिव मोशन को उल्टोपटी एक्ट होने फोर्स के होता नेगेटिव दुईटा को सम एम ए न्यूटन ल अफ मोशन को रूल हो ओके फोर्स मत लगता डेप्थ अफ इमर्स क्रिक्रीज भर दी यहाँ तो मैं प्रूफ कर सके मैथ को यूज कर प्रूफ कर सके अब तो इिवेन्ट को तिम्रो अब मैं मैथमेटिकली प्रूफ कर सके अब तो केम भर को सोन मिलियो त अब अगड़ी बढ़ऊ ओके ये कुरो जानी सके अब हम इंटर कर सौ आर्किमेडिज प्रिंसिपल हाई अब यह जो फोर्स ने तिमी कतिजना झुक राख्या फोर्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेसर जो मैं लिखते प्रेसर सीधे रिनेट कर इसको एक्सप्लेनेसन अब आई आर्किमेडिज प्रिंसिपल में आर्किमेडिज प्रिंसिपल में यह जो प्रेसर भर्म्स आँच हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो अफ्रस्ट को कारण प्रेसर र एरियाक प्रोडक्ट हो इस को अब हम आर्किमेटिक्स प्रिंसिपल में डिटेल में पढ़् हाइड्रोस्टैटिक फोर्स रस्ट में के फरक धरें फरक सब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अफ्रस्ट होते हैं सब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अफ्रस्ट होते हैं जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड डाइरेक्शन में लगे हम अफ्रस्ट भ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होरिजेंटल होना सर्टिकली डाउन भी होगा भर्टिकली अप भी होगा रो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भर्टिकली अपवर डाइरेक्शन में हो नाम राखी अफ्रस्ट ओके आर्किमेडिज प्रिंसिपल आर्किमेटिक्स प्रिंसिपल को स्टेटमेंट तो एवट तर मजिल पार्न को लगी थ्री पार्ट में स्टेटमेंट ब्रेक करेटमेंट थ्री पार्ट में मैं ब्रेक करें एवट स्टेटमेंट हो समझ सजिल होने तीन टा पॉइंट में ब्रेक कर इसको स्टेटमेंट वेन अ बडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड अब यह पार्सली इमर्स कंप्लिटली इमर्स तो यहाँ तीन टा स्टेटमेंट नंबर वन स्टेटमेंट वॉल्यूम अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल्स टू इमर्स्ड 
वॉल्यूम ऑफ बॉडी को मतलब बॉडी को जति भॉल्यूम लिक्विड में इमर्स हो भल्यूम बराबर को लिक्विड डिस्प्लेस सेकेंड पार्ट अब अपथ्रस्ट लग् अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू लस इन वेट अफ बॉडी लस इन वेट अफ बॉडी अब यह जो थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट हम एकदम इंपोर्टेन्ट अपथ्रस्ट के फर्मुला हो अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड डिस्प्लेस्ड लिक्विड सब कुरो मैं फिगर बा देखा हाई फिगर बा क्लियर होगा तो कुछ अब्जेक्ट लिक्विड में इमर्स गए लिक्विड ने एटा फोर्स लाश तो बडी में अपवर्ड डाइरेक्शन में रो फोर्स हम अपथ्रस्ट भो अपथ्रस्ट को वाल्यू क्या तो भैल्यू निर्णय थर्ड पॉइंट में ध्यान दिने लो स्लाइड मत सारो म फिगर बा एक्सप्लेन कर तीनटा पॉइंट ये मत सार दी भा यो फिगर हेरा फिगर बा क्लियर हो यो फिगर में आए इसमें के कर दिस वेसल इज कम्प्लिटली फिल्ड विथ लिक्विड दिस वेसल इज कम्प्लिटली फिल्ड विथ अ लिक्विड अफ डेन्सिटी रो रो डेन्सिटी लिक्विड यो वेसल में कम्प्लिटली मतसम फिल कर दपसम हई रहा साइड में मैं एट खाली कंटेनर राखी रखा यहाँ साइड में मैं एट खाली कंटेनर राखी रखा अब फर्स्ट कंटेनर में आएगा रो डेन्सिटी लिक्विड ने इस कम्प्लिटली फिल कर दिन तेस पच्चीस के करिए इसमें एवं वी भल्यूम भारत अब्जेक्ट लाइटा लाइट थ्रेड को हेल्प के इसमें इमर्स कर दिए ला वी भल्यूम भारत अब्जेक्ट लिख इमर्स कर दिए एवं थ्रेड को हेल्प ले अब एक तो पूरी टम्म पानी ने भरिया थी ते पच्छी भी भल्यूम भारत अब्जेक्ट लेड को हेल्प ले इमर्स गयो तो यो अब्जेक्ट को जी भल्यूम छो भल्यूम बराबर को लिक्विड बाहर पोखिश अब्जेक्ट को भल्यूम बराबर को लिक्विड के हो बाहर पोखियो अब यह अब्जेक्ट के फुल भल्यूम बराबर के लिक्विड बाहर गयो कब्जेक्ट कम्प्लिटली इमर्स दिस अब्जेक्ट इज कम्प्लिटली इमर्स अब यह अब्जेक्ट कम्प्लिटली इमर्स कारण इसको टोटल भल्यूम जी पूरे भल्यूम बराबर को लिक्विड बाहर पोखिश बाहर पोखी को लिक्विड मैं एवं छुट्टे कंटेनर में कलेक्ट करें तो छुट्टे कंटेनर में कलेक्ट कर भल्यूम तो भी नहीं होगा आर्किमेटिज प्रिंसिपल को फर्स्ट पार्ट ले के अब्जेक्ट को जी भल्यूम पानी भि डूब तो इमर्स्ड भल्यूम बराबर को लिक्विड बाहर आँच तो यदि यह अब्जेक्ट को भल्यूम हंड्रेड सीसी हो बाहर पोखी को लिक्विड को भल्यूम भी कति हो हंड्रेड सीसी हो यदि अब्जेक्ट को भल्यूम नहीं थाउजेंड सीसी हो बाहर डिस्प्लेस लिक्विड को भल्यूम भी कति होगा थाउजेंड सीसी होगा तो जी भल्यूम इमर्स होता भल्यूम बराबर को लिक्विड चाहिए डिस्प्लेस अब यह टोटली इमर्स इसको भल्यूम जी तेई भल्यूम बराबर को लिक्विड बाहर आयो मू थ्रेड को भल्यूम इज नेग्लेक्टेड अब कह बडी को भल्यूम को अगड़ी थ्रेड को भल्यूम को हिसाब कल थ्रेड को भल्यूम के नेग्लेक्टेड ओके तो फर्स्ट पार्ट ले यही थी फर्स्ट आर्किमेटिज प्रिंसिपल को फर्स्ट पार्ट ले अब्जेक्ट को जी भल्यूम लिक्विड में इमर्स हो इमर्स्ड भल्यूम बराबर को लिक्विड बाहर पोखिश या डिस्प्लेस कर दी तो डिस्प्लेस्ड भल्यूम रमर्स्ड भल्यूम को बडी इक्वल भो यहाँ हई अब सेकेंड पार्ट ले अब्जेक्ट लिक्विड में इमर्स भो लिक्विड ने इसमें अपवर डाइरेक्शन फोर्स ल एंड दिस फोर्स इज कल्ड अपथ्रस्ट रो फोर्स हम के अपथ्रस्ट भो अपथ्रस्ट जी लो अपथ्रस्ट बराबर को वेट लस हो अब जस्ते मन यो अब्जेक्ट में मानव टेन न्यूटन को अपथ्रस्ट लगे ये अपथ्रस्ट यदि टेन न्यूटन को अब्जेक्ट ने टेन न्यूटन को वेट लस भैस अब 
यदि यो फर्स्ट 50 न्यूटन को लागि राखेको छ भने 50 न्यूटन को वेट ले लस गरि सक्छ पानी भित्र यो पर्सनल एक्सपीरियन्स को पनि कुरो हो तिमी जस्तै बाहिर यतिकै बसि राख्दा खेरि तिमलाई तिम्रो आफ्नो वेट जति फिल हुन्छ पानीमा जाऊ त स्विमिङ पूल भित्र गयो भने तिमलाई आफू हल्का भए जस्तो फिल हुन्छ कि हुँदैन हलुङ्गो भए जस्तो फिल गरिराछ यस्तो पोखरीमा गयो या स्विमिङ पूलमा गयो भने आफ्नो वेट नै एकदमै कम मिनिमम भएको जस्तो फिल हुन्छ त्यहाँ वाटरले नै लिफ्ट गरिराख्या हुन्छ यस्तो फिल गरिराछ भन त खै त तपाई कता हरायो ओ हामी बाहिर बस्दा खेरि जति गरुङ्गो फिल हुन्छ पानी भित्र जाऊ त पोखरीमा नुहाउन जाऊ स्विमिङ पूलमा नुहाउन जाऊ त त्यहाँ एकदम हलुङ्गो फिल हुन्छ त्यहाँ फ्लोट गरिराख्या हुन्छ है त भनेपछि हामी त्यहाँ आफूलाई हलुङ्गो फिल किन गर्यो लाइटर वेट को किन फिल गर्यो त लिक्विडले अपथ्रस्ट लाग्छ त लिक्विडले जति अपथ्रस्ट फोर्स लगायो त्यही अपथ्रस्ट फोर्स को कारणले हाम्रो वेट लस भएको हुन्छ त जति अपथ्रस्ट लाग्यो त्यही बराबरको वेट यहाँ पानी भित्र के भयो लस भयो ओके सेकेन्ड पार्टले सेकेन्ड पार्टले यो कुरो देखायो थर्ड पार्टले के भन्छ यो अपथ्रस्ट क्याल्कुलेट गर्नु छ भने यो बाहिर पोखिएको लिक्विडको वेट कति छ त्यो वेट निकाल यो बाहिर जुन पोखिएको लिक्विड छ यो बाहिर आएको लिक्विडको वेट कति छ वेट निकाल र यसको वेट जति होला त्यही बराबरको यहाँ के लाग्या होला अपथ्रस्ट होला त यो लिक्विडको वेट भनेको मैले एमजी माने यो लिक्विडको वेट मैले कति माने एमजी अब डेन्सिटी त सेम हुन्छ नि कन्टेनरै पिछे लिक्विडले त डेन्सिटी शो गर्दैन त भनेपछि यहाँ लाग्ने अपथ्रस्ट कति छ त्यो निकाल्नु छ भने यो बाहिर आएको लिक्विडको वेट कति छ मानौ यो बाहिर आएको लिक्विडलाई मैले तराजुमा राखेर जोखे यसलाई मैले तराजुमा राखेर जोखे र यो लिक्विड टेन न्यूटन छ यसको वेट कति भेटाए मैले टेन न्यूटन वेट छ त यहाँ अपथ्रस्ट टेन न्यूटन लाग्यो होला यदि यो लिक्विडलाई तराजुमा राखेर जोड्दा जोख्दाखेरि यसको वेट हन्ड्रेड न्यूटन रहेछ मतलब यहाँ अपथ्रस्ट कति होला हन्ड्रेड न्यूटनको लागि रहा होला भनेपछि यो बाहिर डिस्प्लेस भएको लिक्विडको वेट जति हुन्छ नि त्यो वेट बराबरकै यहाँ के लाग्या हुन्छ अपथ्रस्ट लाग्या हुन्छ त अपथ्रस्ट यू इज इक्वल्स टु वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड डिस्प्लेस्ड लिक्विड इट इज इक्वल्स टु वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड त अब डिस्प्लेस्ड लिक्विडको वेट कति होला मास इन्टु जी अब यो लिक्विडको मास कति होला त मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हैन मास भनेको त भोल्युम इन्टु डेन्सिटी त लिक्विडको भोल्युम कति छ बि डेन्सिटी मैले रो मानेया छु इन्टु जी त यही भयो अपथ्रस्टको फर्मुला हेर त अपथ्रस्टको फर्मुला भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु जी हुने रहेछ अपथ्रस्टको फर्मुला भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु जी हुने रहेछ त यो भोल्युम कसको हो त ध्यान देऊ त म यहाँ एउटा टेक्निक भन्दै छु एकदम ध्यान दिएर सुन्ने है म दुई म एकचोटी मात्र बोल्छु दुईचोटी बोल्दिन म यो अब यो जुन अपथ्रस्टको फर्मुला छ यो भोल्युम कसको डेन्सिटी कसको र लिक्विड यो जी कसको त यहाँ आएर भोल्युम भनेको लिक्विडकै हो जुन लिक्विड डिस्प्लेस भयो त्यो लिक्विडकै भोल्युम हो डेन्सिटी पनि त्यो लिक्विडकै हो र जी भनेको त हाम्रो माताजी हो धरती माताजीको अब ध्यान दिने अपथ्रस्ट को फर्मुला समझिदा खेरि भि रोजी भनेर समझिने त भि कसको डिस्प्लेस कति लिक्विड डिस्प्लेस भयो त्यो डिस्प्लेस्ड लिक्विडको भोल्युम डेन्सिटी त्यो लिक्विडकै इन्टु जी तर एउटा कुरो तर म यसरी सम्झिन भन्दिन तिमीहरुलाई वास्तवमा अपथ्रस्टको फर्मुला कति भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस भयो डिस्प्लेस्ड लिक्विडको भोल्युम डेन्सिटी पनि त्यही लिक्विडको इन्टु जी तर म यसरी सम्झिन कहिले पनि भन्दिन किन भन्दिन त इक्जाममा कति भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस भयो त्यो भनेकै हुँदैन अब सोच यो भी भनेको वास्तवमा लिक्विडकै भोल्युम हो तर यो भोल्युम भनेको यो बडीको भोल्युमसित इक्वल हैन हेर त यो भोल्युम भनेको बडीको भोल्युमसित इक्वल छ त भनेपछि यो लिक्विडको भोल्युम भनेर किन याद राख्ने यो बडीको भोल्युम भनेर याद राख है भोल्युम कसको बडीको जुन लिक्विड भित्र इमर्स हुँदैछ र डेन्सिटी कसको त मिडियमको भनेर याद राख्ने डेन्सिटी कसको मिडियमको जल्ले अपथ्रस्ट लगाउँछ त अपथ्रस्टको फर्मुला तिमीलाई याद राख्नु छ भने यसरी सम्झिने भोल्युम डुब्ने अब्जेक्टको को मतलब बडीको भोल्युम जुन बडी इमर्स हुँदैछ त्यसको भोल्युम डेन्सिटी कसको मिडियमको जल्ले अपथ्रस्ट फोर्स लगाउँछ इन्टु एसिलरेसन टु ग्राभिटी अब फेरि यो भोल्युम भनेको इमर्स्ड बडीको त म लेख्छु तर इमर्स्ड बडीको पनि कति भोल्युम त जति डुबेको हुन्छ त्यति भोल्युम लिने 
यहाँ पो कम्प्लिटली डूबे टोटल भल्यूम लिने बडी को तर यह बडी यदि हाफ डूबे भाई म इसको हाफ भल्यूम मत लिंथे यदि वन फोर्थ डूबे मैं इसको वन फोर्थ भल्यूम मत लिंचु तब फर्स्ट को फर्मुला भो भल्यूम चाह बडीक डेन्सिटी मेडियम को जल्द अपथ्रस्ट लगा इंटू एसिलेशन टू ग्राविटी अपथ्रस्ट को फाइनली यो फर्मुला याद रख इस हेल्प कर तिमला क्वेश्चन सल्व करस्ट बने इमर्स्ड वॉल्यूम अफ बडी इमर्स्ड वॉल्यूम अफ बडी इंटू डेन्सिटी अफ मेडियम जल्द अपथ्रस्ट लगा डेन्सिटी अफ मेडियम इंटू एसिलेशन डी टू ग्राविटी यो हो मेन फर्मुला अपथ्रस्ट को तो कुछ अब्जेक्ट में मीडियम ले कती अपथ्रस्ट लगा सब को कैमरा के अन भैर कैमरा अन राखे डिस्टर्ब आ कतिजना अन कर सब कर कैमरा ओके अब जस्त प्राय स्टूडेंट रंग वे में याद रख अब स्कूल लेवल तीर नहीं पढ़ाई दिया रंग वे में याद रखने ठीक है बुक डिस्प्लेसिटी को वेट ले थोड़े काम लगता अब जस्ते तिमी अपने रूम में बस राख्या तिम्रो जो सराउंडिंग एयर स तो एयर ने तिम्रो बडी में अपथ्रस्ट लगाई रह यू आर सीटिंग इन योर रूम रिमीन तो एयर भि बस एयर को मीडियम हो एयर मीडियम ने हम बडी में अपथ्रस्ट लगे तब एयर ने तिम्रो बडी में कति अपथ्रस्ट लगा अब तिम्रो बडी ने कति एयर डिस्प्लेस गए तो कसरी खोज तिम्रो बडी डिस्प्लेस एयर तो अलरेडी एटमोस्फिर को एयर में मिक्स भैस तो के डोजर लीएर खोजना जान तो तिमें डिस्प्लेस एयर कह सत लियाने अलग तराजू में राखे जोखने तोसंग तो मतलब ही भैन यहाँ चाहे के तिम्रो बडी को जी भल्यूम छह भल्यूम बराबर को एयर तिम्रो डिस्प्लेस हो तिम्रो बडी को भल्यूम क्यों लिया अभी एयर ने अपथस लाद डेन्सिटी एयर को लिदे अस पच्चीस जी ले मल्टिप्लाई कर दौ ये क्लियर तो जैसे अपथस निख जो बडी को कति भल्यूम इमर्स भल्यूम याद रख डेन्सिटी सराउंडिंग को जल्द अपथस लगा इंटू एसिलेशन टू ग्राविटी ये भो मैसन दिशु इसको हाई लोसन ले ब्लॉक ऑफ मास टू के जी इज फ्लोटिंग इज फ्लोटिंग इन वाटर विथ half its volume immersed find its apparent weight euta block cha jasko mass 2 kg ko cha 2 kg mass bhayeko block water ma float gardai cha ra half volume esko chai immersed cha hai तो यो बॉडी को एपेरेंट वेट कला क्याकुलेट कर टेन न्यूटन ट्वेंटी न्यूटन वन न्यूटन डी ऑप्शन जीरो टेम्परेचर बढ़ो अपस्ट घट टेम्परेचर यदि टेम्परेचर बढ़ाया लिक्विड को डेन्सिटी घट लिक्विड को डेन्सिटी घटो अपस्ट फोर्स घटने भो
लप्सन में एंसर भर तक एंसर जीरो फ्लोटिंग बडी को इसको एंसर चाहिए जीरो भो कसरी जीरो भो तो फ्लोटिंग बडी को एपेरेंट वेट अलवेज जीरो एपेरेंट वेट को मतलब होट डाउनवर्ड फोर्स के एपेरेंट वेट एमजी माइनस सब थ्रस्ट हो गए एमजी माइनस सब थ्रस्ट हम के एपेरेंट वेट भाव हे ये कंडीसन थी कि यो वाटर को लेवल छाटर में एटा टू केजी मस भेक्ट फ्लोट करते हाफ वॉल्यूम इसको पानी भि मतलब हाफ वॉल्यूम इज इन साइड द वाटर एंड रिमेनिंग हाफ इज आउट साइड अब ये वॉल्यूम इमर्स भर यह फ्लोट करते फ्लोट करते मतलब के अपथ्रस्ट ले इसको वेट लैलेंस होब्जेक्ट लिक्विड में कब फ्लोट होता कुछ अब्जेक्ट लिक्विड में फ्लोट कब हो जब अपथ्रस्ट लेस को वेट लैलेंस कर यदि अपथ्रस्ट भाग वेट ग्रेटर भो तो डूब ये तो सींक भैदि यदि अपथ्रस्ट रेट इक्वल छो केस में फ्लोटिंग हो लज अफ फ्लोटेशन नहीं हो अब अब्जेक्ट कति वॉल्यूम डूबे फ्लोट गयो तीस तो मतलब होते हैं ऑब्जेक्ट हाफ वॉल्यूम इमर्स भर फ्लोट होते कि टोटल वॉल्यूम इमर्स भर फ्लोट होते तो मतलब होते हैं यदि फ्लोट गयो अपथ्रस्ट लेस को वेट लैलेंस फ्लोटिंग कारण अपथ्रस्ट फोर्स इज बैलेंसिंग इट्स वेट अपथ्रस्ट फोर्स ने इसको वेट लैलेंस अब अपथ्रस्ट रेट यदि बराबर एपेरेंट वेट में तो यह दुटा भैल्यू बराबर भैदि बराबर भीरो भैन कति वॉल्यूम डूबे तो मतलब होते हैं फ्लोट भो कि अपथ्रस्ट लेस को वेट लैलेंस गयो वेदर हाफ वॉल्यूम डूबे फ्लोट कर कति वॉल्यूम डूबे फ्लोट करो सी तो मतलब छे फ्लोटिंग हो तो यू रम जी बराबर होने पर्च इट इज इंडिपेन्डेन्ट अफ यूमर्स्ट वॉल्यूम ये क्लियर मन त अर्को क्वेश्चन में जाऊ हाई तीन में टेल क्वेश्चन मैं बनाई दिए टेल क्वेश्चन यो फाइंड भर्टिकल फोर्स भर्टिकल फोर्स टू बी एप्लाइड ऑन ब्लॉक सच दैट इट फ्लोट जस्ट विद इन जस्ट विद इन द वाटर सर्फेस में मैं टेन क्वेश्चन जोड़े हाई ए अप्सन टेन न्यूटन बी अप्सन ट्वेंटी न्यूटन सी अप्सन फाइव न्यूटन डी अप्सन अल्टी इसमें कई यो टाइप को सीन क्रिएट गए ये लेखियो मत सारम भन तथि सार दूं भन तोसन में के जस्ट मन ये वाटर को सर्फेस हाई इसमें एटा ब्लक फ्लोट कर मैं एट ब्लक लिये दिस इज ब्लक ओके यो ब्लक को हाफ वॉल्यूम चाहे पानी भि टू केजी मस भ्लक इसको हाफ वॉल्यूम वाटर भि इमर्स वॉल्यूम ओके दिस इज भी बाई टू वॉल्यूम यो भी बाई टू वॉल्यूम चाहे इसको वाटर भि के इमर्स हाई ये टू केजी मस भेक्ट ये पोर्सन डूबे कारण इसमें अपथ्रस्ट फोर्स तो छो अपथ्रस्ट मैं यूवन मने रुवन को इसको वेट सी के इक्वल तरह हाफ वॉल्यूम डूबे तर रिमेनिंग हाफ तो पानी भाई बाहर छ फिर तो रिमेनिंग हाफ वॉल्यूम तो पानी भाई बाहर छब क्वेश्चन ने के कि ब्लक मथि कति फोर्स ने प्रेस कर दिया यो ब्लॉक लाई माथी कति फोर्स ले प्रेस गए रिमेनिंग हाफ पानी पानी भि गए फ्लोट कर मथि कति फोर्स ले प्रेस कर दिए रिमेनिंग हाफ पानी वाटर भि गई भाई कुरो भाई फाइंड भर्टिकल फोर्स टू बी एप्लाइड ऑन ब्लॉक 
such that it floats just within the water surface. Just within the water surface, means the upper face just pani bitra or dumau pariye. Like the mati bata kati force le press gare bani. Remaining half pani pani bitra gaya ra float gar sa balance kodi ko. Okay. Taba mati bata yo ya force le press gare ho. The ya force le press gar na kare. Remaining half pani pani bitra gaye dio. Hey, the socha. यो v by two portion जून्सा v by two portion तो already थी वो अब तेज पसी पनी extra v by two डुबाई दियो के तब आया यो first scene में आया रा ये ती part को जोन upthrust u one थी वो तीव्र तो इसको weight सी तो बराबर दियो अब अरे remaining half डुबियो बने इसमें अब extra upthrust u two आए क्या है र यो u two upthrust जून आयो तीव्र यफ को कारण ले आए बहुत तो this u two must be equals to यफ कि नॉन यो यफ को कारण ले यो यू टू ऑफ़ फर्स्ट आया नहीं यदि महिले तो फोर्स या फिर रिमूव कर दी जो मैं रहता यदि महिले यो फोर्स या फिर वह रिमूव कर दियो बने फिर यो यो पहला की कंडीशन मार गई जब फिर यो पुलुक का बाहर निश्चित रहे इस तो सिचुएशन में आए कुछ सा तो यो एफ ले बने बच्चे यो एफ को कारण ले यो पर्सन डूबिया है ना रिमेनिंग हाफ लाइट डुबाऊंने काम तो यो यफ ले कर आया सा तो यू टू ऑफ थ्रस्ट जो जेनरेट हुआ है यो यू टू को लागे रेस्पोंसिबल यो यफ हो तो दिस यफ मस्ट बी इक्वल्स टू यू टू ऑफ थ्रस्ट को मतलब यो एफ को कारण ले यू टू ऑफ थ्रस्ट आया ओके तब कुरायो यू टू को सरी निकाल लेता तो यू टू ऑफ थ्रस्ट निकालने सा तो यू टू ऑफ थ्रस्ट निकालने सा बने यू वन ऑफ थ्रस्ट को हेल्प लियो तेरा यू वन ऑफ थ्रस्ट का दिया ला यू वन ऑफ थ्रस्ट बने को लॉजिकली सोचा था यू वन ले इसको वेट ले बैलेंस करे पसा ओके तो मायले फॉर्मूला यूज कर � निकालनु सब ने U1 को लागे immersed volume तो B by two थी यार तब U1 up thrust जून सा अब यार up thrust को formula कैसा volume immersed volume of body है तो U1 up thrust जून सा ये ती volume डूबे को कारण ले आए को U1 up thrust वाले को ये ती volume डूबे रहा है को U1 को लागे B by two density कॉस को liquid को तो liquid को density वाले को water है into z रही हो वाले को twenty newton सा कि ना वाले mg को value वाले को twenty newton है ना यो ऑब्जेक्ट को वेट टू केजी सा तो इसको वेट वाने को ट्वेंटी न्यूटन बायें तेरा था यू वन ऑफ़ फर्स्ट वाने को ये ती लिखना मिलता ओके अब यो एफ वाने को कती हो तो एफ वाने को यू टू ऑफ़ फर्स्ट ची तो इक्वल सा तो यू टू ऑफ़ फर्स्ट निकालने सा वाने यू टू ऑफ़ फर्स्ट तो यो वॉल्यूम डू यो वॉल्यूम को अतिसा मलाई यो वॉल्यूम चाहिए यू टू ऑफ़ थ्रस्ट को लागे तो यो वॉल्यूम ही मर्स बायर आगो यू टू ऑफ़ थ्रस्ट तो यो वॉल्यूम को अतिसा तो यो वॉल्यूम बने को बी बाई टू सा है डेंसिटी कॉस को मीडियम को तो रो डब्लू वाटर को डेंसिटी इनटू जी अब अस सोचा था बी बाई टू रो डब्लू इनटू जी ये ही टॉर्म यहाँ सा रायो बने को ट्वेंटी सी तो इक्वल सा तो इसको ठाउंगा मत ट्वेंटी सॉफ्ट चिट कर दीन चुं तो एफ टू फोर्स को आंसर करती बायो तो दिस फोर्स अप्लाइड मस्ट बी ट्व इसमें हमें ले सिंपली ये ती गुरु किये बुझने पर ये वाले कुने पनी ऑब्जेक्ट लिक्विड में पार्शियली मर्स वायर फ्लोट कर देती है कुने पनी ऑब्जेक्ट लिक्विड में पार्शियली मर्स वायर फ्लोट कर देती है पर महिले ये ले बाहर वाटे कुने एक्स्ट्रा फोर्स लगाए वाले क्यों एक्स्ट्रा फोर्सों कारण ले फर्दर को ती डूब लोगे त्यो एक्स्ट्रा फोर्सों कारण ले फर्दर जाती पोर्शन डूबियो नहीं त्यो पार्ट को ऑफ थ्रस्ट त्यो एक्स्ट्रा फोर्स ही तो इक्वल होने रही सा तब माना ना यही क्वेश्चन में ऐसे ही बनने दियो कि इसको टू थर्ड वॉल्यूम डू एक होती होला का बॉडी इज फ्लोटिंग इन वाटर विथ इट्स टू थर्ड वॉल्यूम इम such that it floats just within the water surface यदि बनिया हुआ है तो इस तो वेला माँ कि extra force को आप first बने को कि जस्ते माना ला इस तो type को situation ला ये वाला situation में ये इस तो माना है ये वाला body सा ये liquid में float कर दे इसा कती volume डूबे रा तो two third volume डूबे रा ये liquid में float कर दे इसा अनिश्चित दियो और two third volume भीतर सब बने बाहर वाय को volume वन थर्ड वाय ना ऐरा था अब माथी बाटा कती फोर्स ले अप्लाई करे बने यो जस्ट पानी भीतर गैरा फ्लोट कर सा बने रा माथी बाटा कती फोर्स ले अप्लाई करे बने यो जस्ट वाटर भीतर गैरा फ्लोट कर सा तो सोचा 
तो टू थर्ड भी तो ऑलरेडी डूबे को सा रा भी बाई थ्री माइले डूबा है यो यो फोर्स को कारण है तो यो यो फोर्स क्या सीता इक्वल होने पर सा तो यो भी बाई थ्री वॉल्यूम को ऑफ्रस सीता इक्वल होने पर सा तो यो पार्ट को ऑफ्रस लाई सिंपली यो यो आप सीता क्या कर देने इक्वेट कर देने कितनी बुझियो माना था ठीक और को क्वेश्चन दियो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था मेरे पेज पर सपना लाइस जो क्वेश्चन लेखा क्वेश्चन क्यूबिकल ब्लॉक is floating which is nahi my like horizontal banai diyo a cubical block is floating aba how much te ta maile example ko lagi dekhayeko ni second case aba jati huna sakcha ni aba agi ke question ma 2 kg ke object sa two third volume do era float gardai thiyo te kati force lagayo bhane tyo kheri dubcha तो तो मैं इक्जापल को लगी मैं पो दिया हो तो अब तो जी अब निल आप निल सक क्यूबिकल ब्लक इज फ्लोटिंग इन एक पख मैं के लेखन लगे थे अर्क लेखन था ये कुरो मेटे हई अब लेख क्यूबिकल ब्लक क्यूबिकल ब्लक Floats just within the water surface. Block floats just within the water surface when two hundred gram mass is placed on it. Is placed. On it, a cubical block floats just within the water surface when two hundred gram mass is placed on it. When this mass is removed, two centimeter. Length of block is seen. Is seen above water surface. Is seen above water surface. Find length of cube. Find length of cube. Cube को length का त्यों वाला निकालने पड़ने वाला है। A option eight centimeter, B option twelve centimeter, C option ten centimeter, D option fourteen point one four centimeter। लो साल वाला तो आई की कोई संदेश तो चाहिए। Same concept use करने में चाहिए। Two centimeter, not ten centimeter. Two centimeter or twenty, I know. A cubical block floats just within the water surface when two hundred gram mass is placed on it. When this mass is removed, two centimeter length of block is seen above water surface. Find length of cube. I am not data call laga uta. इसको एंसर चाहिए टेन सेंटीमीटर हो करेक्ट एंसर यो आई को एग्जाम में सोरे पुलचु को एक्जाम में एकचोटी सोधा थे तिमी मोड्यूल तीर हो 
इसको एंसर चाहिए कति हो टेन सेंटीमीटर हो इसको एंसर रो होमवर्क भो सल्व करने अब टाइम धेरे छाइन म स्लाइड देखाई दी सुरू देखे हई भोलि को क्लास में मैं यही बात स्टार्ट कर सल्यूसन रही के कंसेप्ट अनुसार <laughs> सर दिन न अब होमवर्क भो टेन सेंटीमीटर एंसर स्लाइड देखा मैं पांच मिनट टाइम लगता हाई त सुरू देखि छापना सुरू कर हई ये दुई घंटा को क्लास को स्लाइड ही देखा धे समय लगने यहाँ बा छापना सुरू कर यहाँ बा छाप्य अब यो छापा भाई यती 